Msikilizaji, karibu ni kusimulia simulizi nzuri ya ua la moyo. Mm, simulizi yetu hii imetungwa na mtunzi wetu mzuri, mahiri anaitwa Smile Shine. Tusiende mbali sana mimi naitwa Elnaidi Fantastic. Utakuwa na hii mpaka pale mwisho. Acha ni kusimulie sasa. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi majira saa nne za asubuhi. Nusra alikuwa amekaa kabisa sebuleni na huko akiwa anacheza chezea game katika simu yake. Mara honi lisikika. Honi ilikuwa inalia aliacha kucheza game lake na kusikiliza kwa umakini wakati anasikiliza. Ujumbe uliingia katika simu yake. Ujumbe huo uliweza kusomeka ya kwamba Hello baby. Toka nje nipo hapa. Mimi niko nje na kusubiri. Nusra alipomaliza kusoma alitabasamu na kutoka nje kwa haraka. Na huko anakimbia ghafla aligongana na mama yake. Hivi ah, wewe una nini wewe kukimbia kimbia tu hovyo? Ah, s- s- sorry mama. Samani. Nusra aliendelea na safari yake akatoka nje ya geti. Akakuta gari ya mpenzi wake Alex. Gari ile ilikuwa imepaki alisogelea mpaka karibu. Alex alivua kabisa miwani yake na kumtizama na kwa kitabasamu. Oh. Wow. You look sexy my love. <laughs> Thank you. Ingia basi katika gari tunzetu. Tendo wapi darling? Popote tu. Unajua natamani siku ya leo tulimalize uh, kwa pamoja. Maana niko bored sana siku ya leo. Mm. <laughs> Kweli tena mimi nakwambia. Basi sawa ngoja nikajiandae basi. Unaenda kujiandaa nini baby? Mbona mimi naona Yani kama uko sawa tu. Eti. Unataka nitoke hivi baby? Ah, hapana bwana. Nipe dakika mbili tu, mimi nitakuwa tayari. Basi poa lakini kwa mwanamke dakika mbili ni kama kumina mbili sasa. Usijali baby. Yaani sasa hivi tu mimi natoka. Na wala siwazi kwa chochote. Nusra aliingia ndani na kwenda kujiandaa msikilizaji. Nusra ni binti mrembo anayejipenda na kujitambua. Na ni mwanafunzi wa chuo kikuu, yani ni mtoto wa tatu na wa mwisho katika familia yao. Ametanguliwa na kaka zake wawili Haruni pamoja na Amiri. Hao kaka zake wamehama nyumbani na sasa wanajitegemea. Baba yao mzee Samora alihakikisha watoto wake wanapata elimu kwa gharama yoyote ile. Nusra ni kipenzi cha baba yake. Nusra alipendwa sana na kupewa kila anachokihitaji. Alex alishuka katika gari na kusimama na huko akiwa kaegamia gari lake. Mara alifika dada mmoja makamu na kunisalimia. Habari. Ah, salama. Mbona umesimama hapo? Uliko na shida gani? Um, namsubiri Nusra. Sasa mbona kama umesimama hapa nje? Karibu ndani. Uh, asante, lakini nimeshazungumza naye. Anakuja muda si mrefu. Mnasoma wote ni? Uh, hapana, hapana. Na kabla Alex ajamalizia kujibu, Alex akatoka na kumsalimia yule mwanamke na kumkumbatia kwa furaha na kisha kuatambulisha pale pale. Alex, huu ni mama yangu mdogo. Kwa hiyo ni mdogo wake mama. Kabisa ni Odo, Odo Simi, huyo ni to Alex, ni boyfriend wangu mimi. Simi alimpa mkono Alex na kisha kauminya mkono wa Alex, mpaka Alex haka mtizama sana usoni. Uh, karibu sana nyumbani wakati mwingine, usishi nje tu na karibishu wa mpaka ndani. Okay, asante sana mwa mdogo. Aya odo, badaya ngoje sisi tuwaye. Sawa. Alex alimfungulia Nusra mlangu wa gari na kisha kapanda na Alex alipanda. Na kisha kwa shagari wakaondoka. 
Simi alibaki amesimama na tazama gari lilivyokuwa inaondoka. Mm. Yani kiu kweli sio siri. Huyu kijana kanigonga moyo. Nimejikuta natamani kabisa kuwa naye. Jambo subiri. Tutajua huko huko mbele ya safari. Yani kanikonga moyo kweli kweli. Alex na Nusra walienda kupumzika hotelini walipokuwa po chumbani. Nusra alimuuliza Alex. Alex. Alex mpenzi wangu. Tuna mwaka mmoja sasa katika mahusiano yetu. Hivi malengo yako kwangu ni yapi? Hm? Yeti Alex. Malengo yako kwangu mimi ni yapi? Alex alimtizama Nusra na kisha akamkumbatia na kumbusu katika paji la uso. Ah, uh, malkia wangu. Hebu ntizame kwanza. Nusra alinyanyua macho na kumtizama Alex. Uh, nakupenda sana wewe. Na hilo unalitambua kabisa. Na kiu yangu kubwa ni kuwa na mwanamke wa maisha yangu. Kwa kifupi kabisa wewe ndiye mke na wewe ndiye uwa la moyo wangu. Sina mtu mwingine nimpenda zaidi yako. Mm, ehe, kabisa. Nimefurahi kusikia hivyo. Na pia natamani uje ujitambulishe nyumbani kwetu. Ah, uh, katika hilo ndo shaka. Niko tayari kabisa kufanya hivyo. Nusra alifurahi sana msikilizaji. Alijiacha na kumpa Wakapeana kabisa mahaba mazito mazito walipomaliza walienda kuoga. Alex alipiga simu mapokezo akagiza chakula. Baada ya dakika na tano mudumu aligonga Alex alienda kufungua mlango. Mudumu aliwatazama na kuandalia chakula vizuri na kisha katoka. Alex alimsogelea Nusra. Oh, baby. Amka basi tule. Nusra alinyanyuka pale kitandani na kusogea pale kilipo chakula. Alex alichukua chakula na kuanza kumlisha na kwa kimwambia. Ah, kula malkia wangu. Jitedi kula. Alex alimwonyesha upendo wa hali ya juu kweli kweli huyu binti. Mpaka Nusra aliona dunia yote ni ya kwake na alitamani kabisa muda wote awe pembeni ya Alex. Lakini pia alitamani kila mtu ajue ya kwamba Alex ni mwanaume wake wa maisha. Aliacha kula, akaanza kumtazama tu Alex. Kipenzi. Mbona hauli chakula? Unantizama mimi tu. Mimi najisi tu kushiba napokuona mume. Acha bwana utani bwana. Unashibaji ukiniona. Najisikia tu kupagawishwa na penzi lako. Nakupenda kweli Alex. Nakupenda. Alex alimtizama Nusra na kisha akachukua mkono wake na kushika. Mami. Hmm? Naelewa ni kiasi gani unanipenda. Naelewa hilo. Na unatamani sasa tuwe yani uh, tuwe pamoja. Sasa nataka tu nikuahidi kwamba endapo Mungu ataendelea kutuzawadia uzima mwaka huu, mwaka huu wa utoisha. Nitakuwa kipenzi changu. Kabisa, kwani hata mimi mwenyewe nimezama katika huba lako na isitoshe nimekukuta bado mbichi mtoto wa kike. Mimi ndo mwanaume wako wa kwanza. Na itaendelea kuwa hivyo paka mimi nakufa na nitaendelea kwa kwanza mpaka mwisho okay Nusra alifurahi sana mpaka kaanza kulia Alex akamkumbatia mwanamke yule Da usilie bwana baby Sili baby Sili mimi tuna furaha mpenzi Oh mm. Alex alimfuta machozi kipenzi chake akaendelea kula Msikilizaji ni majira saa mbili za usiku. Alex alimrudisha Nusra nyumbani kwao. Ah. Baby. Abe. Cha kwanza kabisa nasema asante kwa kampani yako ya siku ya leo na siku kwangu imeenda vizuri sana baada tu ya kuona wewe. Na hata mimi pia nashukuru kwa mambo mazuri unayofanyia. Nimeenjoy sana Alex. Walikumbatiana na kisha wakaagana. Alex akaondoka na Nusra aliingia kwao akiwa na furaha kulikweli. 
aliwasalimia wazazi wake akapitiliza moja kwa moja chumbani kwake. Akajikuta kitandani na kwanza kufikiria yale waliokuwa ameyafanya na Alex. Akajikuta kitabasamu mara mlango ulifunguliwa alikuwa ni mama yake mdogo Simi. Oda Simi. Oda Simi karibu. Hmm? Asante shogangu naona leo umefurahi mwenyewe. Ah, ni kawaida tu. Um, yani siku zote mimi huwa kawaida tu kufurahi odo. Hmm. Haya mwanangu. Na kuona mwenye umetekwa na mahaba kweli kweli eh? Na kuona mahaba ya Alex kakuteka kweli kweli mwanangu. Nodo, hakuna kitu kama hicho. Alizungumza mrembo Nusra. Na huko akiwa anaendelea kuona aibu. Ni wazo na nengo pia mwanangu. Macho yako anazungumza ukweli. Na isitoshe mimi nimetangulia kuzaliwa kuliko hata wewe. Najua mengi kukuzidi hata wewe. Ni milioni najua kabla yako wewe. Hmm? Mwanangu, unampenda sana Alex, uongo zambi. <laughs> ya, yeah, ndio odo. Nisizunguke sana kiukweli mimi nampenda sana Alex. Alafu pia hata Alex pia naye ananipenda. <laughs> Safi sana. Unajua kuchagua mwanangu. Wajua kuchagua. Kijana ni mzuri hensa. Anajua kupendeza ni mzuri. Katika macho ya watu anavutia. Lakini pia mwanangu hongera mmendana naye sana. Nitudia ni, ni kusifia katika hicho umejua kuchagua mwanangu. <laughs> Odo bwana kwa hiyo <laughs> mimi sijakosa kuchagua, sijakosa kwa naye. Yaani kabisa mwanangu. Mule mule. Basi msikilizaji muda ule ule Alex alipiga simu. Nusra alitazama simu na kumtizama mama yake mdogo na kabla hajapokea simu. Ah, mwanangu pokea tu simu. Mimi ni nisikuwekee kiwingu. Hello baby. Ya ndio. Nambie mama habari. Vipi umeshalala? Hapana bado hata sijalala. Okay, wafanya nini sasa hivi? Nimekaa tu. Nusra alikuwa anazungumza kwa mapozi kweli kweli. Ya okay. Um Nilitaka tu kukujulisha kwamba nimeshafika nyumbani muda kama huu. Sawa mpenzi tutazungumza baada ya kidogo. Sasa hivi nipo na mamangu mdogo hapa tunazungumza. Okay sawa love. Ah uh, usio na eh, nani nina wasiwasi kwa namani kipenzi changu nakupenda eh. I love you too baby. <laughs> okay basi mae baadaye. Mm, okay. Eh mwanangu. Kwa hiyo umeshindwa hata kuzungumza kwa sababu mimi nipo. Eti mwanangu. Mm -mm. Unajua maodo Alex akianza kuzungumza na mimi huwa amalize hata kuzungumza. Yaani anazungumza we mtakesha hapa. Nusra kutaka kuendelea kuzungumza na mpenzi wake. Maana angeanza kuzungumza mambo ya mahabati na mama yake mdogo yuko pale ingekuwa haileti hata heshima isingekuwa na nizamu yoyote. Ah uh, kila siku simu alikuwa anauliza tu habari za Alex ambapo msikilizaji kama alivyotangulia kukwambia simi ni mama yake mdogo na huyu binti na alitaka kujua mipango ya Nusra alimweleza walivyokuwa wamepanga na Alex Simi alitamani kupata nambari ya simu ya Alex alitafuta kwa njia yoyote lakini aweze kufanikisha kuipata Siku moja msikilizaji Nusra mrembo alikuwa anapika chakula. Alikuwa pamoja na dada wa kazi. Simi kwa muda huo mama yake mdogo akaenda jikoni. Nusra. Nusra. Abe. Namba basi unazime simu yako. Nataka nimpigie baba Junior na simu yangu haina tasalia unavyokuambia. Msikilizaji baba Junior ni mwanaume aliyezaa naye. Na ni mume wa mtu lakini anamhudumia sana kwa kila kitu. Amemfungulia biashara na kumjengea nyumba. Na pia anamsomesha mwanawe. Shule zenyewe anazomsomesha ni nzuri kwa kweli. Ni shule yani kifupi ni kwamba yule mwanaume ama yule mume wa mtu alikuwa na pesa kulikweli. 
Nusira kusita kabisa alichukua simu yake na kumpatia. Aliondoka na ile simu akaenda nayo mpaka katika chumba alichokuwa analala. Alitafuta namba za Alex ambaye ni mchumba wake na huyu Nusra. Basi kisha akaandika katika simu yake, alipomaliza kazi alimrudisha Nusra simu yake. Haya, asante mami nimeshamaliza kuzungumza na baba mtoto. Sawa, haina shida odo. Haya, asante. <laughs> Msikilizaji siku ya pili tena simi aliaga. Nataka nikukumbusha tena simi ni mama yake mdogo na huyu Nusra. Na simi ameanza kumpenda mchumba wa Nusra ambaye mchumba wa Nusra ni Alex. Nadhani mpaka hapo utakuwa na vizuri. Simi aliaga kuondoka na kurudi kwake. Maana huwa akiwa misi kabisa huwa anaenda kukaa hata wiki mbili na kisha narudi nyumbani kwake. Alipofika nyumbani kwake alijilaza kitandani na kisha akachukua simu yake na kusachi namba za Alex. Na kisha akaipiga ile simu na simu ile iliita vizuri pasipata kuchelewa Alex akapokea. Halo? 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 Kwa muda huo simu ya kuzungumza chochote alikuwa anasikiliza tu sauti ya Alex. Ah, oi, halo. Vipi mbona kama hauongei ni nani wewe? Hm? Alex aliuliza hivyo. Habari yako Alex? Ah, ni salama tu, salama. Uko poa? Kabisa, samani lakini nazungumza na nani? Hm? Okay, unazungumza na Odo Simi, mama yake mdogo na Simi. Alex alistuka na kujiuliza ni kwa nini mpaka Simi ampigie simu? Unanikumbuka? Ya ndio. Ah, uh, mama mdogo nakukumbuka vizuri. Najua unajiuliza imekoje kwaje nimekupigia nime mimi simu? Yaani kweli, ni kweli najiuliza hivyo mama. Au sijali. Hakuna tatizo lolote lakini um, nilikuwa na shida tu uh, na kuomba tuonane kama hautojali. Sawa. Ah. Uh, okay. O, 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 unataka tuonane leo au lini? Ikiwezekana leo au kesho kama utapata nafasi tafadhali. Mhm. Mm ah. Basi uh, na kuomba uwe uwe uwe. Ah, uh, si. Naomba basi uwe kesho majira jioni hivi mama mdogo. Sawa. Sawa basi utanijulisha. Itakuwa ni muda gani ambao utafaa kwako na pia na kuomba usimwambie Nusra kwamba mimi nimekutafuta wala kukuomba tuonane. Na kuomba tafadhali usimwambie. Ah. Hakuna shida basi mama mdogo. Mimi nimekuelewa. Kwa na maana tu. Na kila kitu kitakuwa sawa. Alex alikubali lakini alijiuliza ni kwa nini mpaka Nusra atakiwi kujua hichi kitu. Ni kwa nini? Nembo acha tu tuendelee. Tutajua baadaye. Baada ya kufikiria aliamua sasa kutokuumiza kichwa tena, kujiuliza ni kwa nini hivyo ameweza kutafuta na mamake mdogo na Nusra. Alisubiri hiyo kesho akasikiliza alichokuwa anaitiwa. Sikiliza wito, kata maneno msikilizaji. Kesho yake majira ya asubuhi mida ya saa 5, Simi alimtumia ujumbe wa kumjulia hali Alex. Simi alimtumia ujumbe na kumomba sisahau kabisa ahadi yao ya siku hiyo. Alex alimjibu kwamba sijali atatafuta mida ya saa moja hivi, yani moja, kumina moja hivi watakutana jioni. Ilipofika huo muda Alex alimpigia simu Simi na kumuuliza wakutane wapi? Ah, uh, Odo mimi nimeshafika kazini na uh, tunaweza kuonana wapi? Um, ingekuwa vizuri ungekuja nyumbani kwangu. Oh, nyumbani kwako? Okay, nielekeze tu nije. Na um, nita, nitafika, wewe niambie tu. Simi alimwelekeza baada ya hapo Alex alianza safari. Ya kuelekea huko ndani kwa dakika ishirini tu alikwisha kufika maeneo hayo yaliyoelekezwa. Alichukua simu na kumpigia simi. Halo? Odo. 
Mamdogo mimi nimeshafika maeneo ambao umenielekeza. Habari? Uko wapi? Ah okay, vizuri. Mimi nakuja muda si mrefu hapo. Simi alitoka nje geti na kuangaza macho yake. Aliona gari nzuri ya Alex ikiwa imepaki kabisa nyumba ya tatu kutoka kwake alimpiga simu. Oh. Alex. Naam. Umesimama mbali bwana. Hebu sogea huku mbele utanikuta nimesimama. Haina shida mama. Ninasogea sasa hivi. Taratibu Alex alendesha gari alipofika aliposimama simi. Alisimamisha gari. Simi alipomuona aliacha tabasamu mwanana. Karibu, karibu ndani lakini ingekuwa vizuri kama ungeingiza hata gari yako ndani ya geti. Sio vizuri katika kuiacha huko. Mm. Yawezekana akawa marefu. Kwani mazungumzo vipi? Ni marefu sana mama. Um, <laughs> inawezekana pia ikawa marefu. <laughs> na wewe ungeingiza tu gari kwa na amani tu. Msikilizaji Alex alikubali. Simi alimwambia kwamba Mlinzi ifungua geti na kisha Alex akaingiza gari yake. Simi akamkaribisha ndani waliketi katika sitting room. Ah okay, Alex. Wana tumia kinywaji gani? Ah uh, mamdogo. Kinywaji chochote tu bwana. Mimi huwa sichagui kinywaji. Mm. <laughs> ah. Eni kweli haujiona kinywaji chochote kinachotakiwa? <laughs> Ukipenda cho wewe tu mamdogo. Mimi mimi nitakunywa kwa namani tu. Ha, okay. Simi alienda kuchukua waini na kumwandalia. Okay, karibu mgeni wangu. Karibu sana. Asante mamdogo, asante sana. Nimefurahi kiukweli umekuja. Yaani nimefurahi sana. Uongo zambi. Ha, okay. Ha. Ah. Nimitikia wito wako mamdogo. Simi alinyenyua glasi ya waini akanywa kidogo. Na kisha akarudisha ile glasi akajimwagia waini kwa muda ule. Um Sijui nimefanya nini ase. Alizungumza. Na huko akiwa na jikunguta kunguta ile waini ambayo alikuwa amejimwagikia. Alex alimtizama na kumpatia pole. Um basi samani ngoja kwanza nikabadilishe nguo alafu nikishabadilisha nguo na kuja hapa muda si mrefu Simi alisimama na kuelekea chumbani kwake alichukua kigauni kifupi kweli kweli msikilizaji akavaa gauni ambayo ilikuwa inaonyesha sehemu kubwa ya mapaja yake na mazuri aliyonona na maeneo ya kifua chake yalikuwa wazi kabisa alijiangalia na kisha akasema ya kwamba <laughs> kiukweli sasa ni kama atatoka katika huu mtego embo acha tuone mpaka mwisho atakuwaje Kama unavyojua msikilizaji kama nilivyotangulia kukwambia Simi ni mama yake mdogo na Nusra ambaye huyu huyu Nusra kipenzi chake ndio huyu huyu Alex Lakini mwisho wa siku Simi aliiba namba ya Alex katika simu ya Nusra Ni ana madhumuni apate kuzungumza na huyu Alex kwa sababu mama mdogo ni kama kuna upendo fulani ama kuna matamanio ya kuwa naye kimapenzi na huyu Alex ambaye ni mbona yake mwanae. Alipojiwazia hivyo ya kwamba sisa ni kama Alex atatoka katika mtego huu. Basi bi mkubwa alitoka mpaka katika sitting room. Alex alipomwona alishtuka kiukweli kumwona akiwa kavangu zile zilizomwacha wazi sehemu kubwa za mwili wake. Ikiwa yeye anamheshimu kama mamake mdogo. Ndio. Simi alienda kukaa. Um, usijali, usijali. Alex alishindwa kumtazama. Maana mikao aliyokuwa nakaa ilikuwa ni hatari kabisa msikilizaji. Kengele ya hatari lilia katika kichwa cha Alex. Alitamani kuaga apate japo hata kuondoka tu. Eh. Uh, Nazali tungezungumza mamdogo ma, ma, ma maana kuna sehemu natakikiwa kwenda nazani tuzungumze tu simi alimtizama Alex na kisha kataba sam Alex na mamdogo bwana usijifanya uolewi kitu eh sina hakika kwamba wewe ni mtoto mdogo kwani unanifanyia maksudi Alex 
Eh, Alex. Mamdogo. Unajua kwamba mimi sikuelewi. Si elewi kabisa umenitia kitu gani hapa? Tuje tuzungumze. Uh, labda mambo ya muhimu lakini najionea na tu maajabu kwako. Hm? Naona vi, vitu tofauti. Simi alisimama kenda kukaa karibu naye. Na kwamba nisikilize Alex. Wewe ni mtu mzima. Sio kila kitu mpaka tuzungumze. Kwani mimi unanionaje labda kwa, 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 kwa mfano kintazama? Jitizame kuto, kutokea jumba ka chini. Hm? Niangalie. Ah. Na kuheshimu mdogo. Na kuheshimu sana sana sana. Siwezi kufanya unachokitaka. Simi alipona Alex anakuwa mkali hataki kabisa kumuelewa. Alinyanyuka kabisa akaenda kufunga mlango na kisha akaenda dirishani akarushia funguo kwa nje kabisa msikilizaji. Ah. Unafanya nini sasa mamdogo? Kwa nini unarusha una funguo huko mimi nitatokaje hapa? Hmm. Alex. Hapa uwezi kutoka. Mpaka unisikilize mimi na kutimiza kile ambacho mimi nakitaka. Hapa utoki, hautoki katika mikono yangu. Utafanya kile ambacho nakitaka ama hautokifanya? Mamdogo. Hichi kitu ndo, ndo ambacho mimi umenitia. Odo kwa nini unanifanya mimi hivi wakati unajua kabisa mimi mimi na Nusra kabisa ni wapenzi mamdogo. Nusra ni, mt, ni mtoto wako. Wewe yule yule, yule ni mtoto wa dadako. Kwa nini unanifanya hivi? Eh? Mimi nipo na, 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 na mapenzi yangu mazuri tu kwa Nusra. Mamdogo. Unataka kula pale ambapo ambapo anakula mwanao. Hebu sentaje habari za Nusra hapa. Kila mtu ali kwa kuja nafasi kwake. Na tena kwa wakati wake. Usiniingize habari za Nasra. Sidi Nusra. Why Nusra? Mimi ni mimi. Nusra ni yeye na mwili wake. Na hata mimi pia nahitaji mwili wangu pia burudiki. Asa hapana. Hapana sitoweza kufanya hivi mamdogo. Siwezi. Okay, hauwezi, si ndio? Basi sikiliza ni kwambie kitu kimoja. Nisikilize. Hautoki hapa. Au nimpigie huyo simu Nusra aje akukute hapa. Maana mimi siogopi hata yani hata kinikasirikia nitabaki kuwa mama yake tu mdogo vipi kwa upande wako atakuacha kwa kukuona we ni msaliti na tena msaliti ni kweli msaliti kwa kutembea na mama yake mdogo ambeni mimi mimi hata tukigomba yani tukigombana vipi ruka pangua sijifanye nini still nitaendelea ku continue kwa mama yake mdogo Msikilizaji Alex hakujua cha kufanya alibaki tu kusimama. Simi alimsogelea na kuanza kumpapasa. Alimpapasa kulikuli Alex. Ah. Unataka nini sasa? Eti mamdogo, unahitaji nini kwangu? Hmm? Alex aliuliza kwa ukali sana msikilizaji. Simi alimshika mkono wakaenda chumbani. Simi akavua nguo zote na kujilaza kitandani kwa muda ule. Njoo basi mimi nakusubiri. Da. Msikilizaji. La kumshinda Alex alivua nguo. Na moja kwa moja kaanza kumfuata Simi pale kitandani alimpa anachokitaka. Mwanzo Alex alijilazimisha sana lakini mwishowe alijikuta na furahia. Na kuonyesha juhudi zote na huko akimuita majina mazuri ya kimahaba. Akasahau kama yuko na mama yake mdogo na mpenzi wake ambaye ni Nurat. Ama jina jingine naweza kusema ni Nusra. Alex alipomaliza limbusu na kumshukuru kwa kumpa mapenzi moto moto. Wakiwa namaliza sasa unajilaza kitandani Alex alimwambia kwamba, "Eh mama mdogo. Na kuomba basi uwe na siri." Nisingependa kulisikia hili popote pale. Yaani kwamba mimi nimelala na wewe. Tume tumefanya mapenzi. Sawa na kuomba sana. Usijali. Hautasikia popote pale. Alafu 
usinite odo bwana mimi naitwa simi masuala ya odo mwachie huyo huyo mtoto wa kike sio wewe okay basi nimekuelewa mimi na mimi umeenjoy kwa kile kitu ambacho ulikuwa unakita una kita kama mdogo ah uh, okay sorry simi na mimi nahitaji nionoke sasa sasa siwendo kaoge na wewe hmm? kaoge Alex aliingia bafuni akaoga alipomaliza alitoka na kuvaa nguo zake. Wakati anavaa simu yake alianza kuita alikuwa ni Nusra. Alikuwa anapiga simu kwa Alex. Alex akapokea simu. Hallo kipenzi. Uko poa wewe? Um, yeah. Alex alivosema hivyo simu akajua kwamba anazungumza na nani. Kwa muda ule simu alibinua midomo yake kiukweli kwa kuchukia. Na mbona upo kimya sana na sio kawaida yako kipenzi? Ah, uh, Nusra. Kipenzi changu uongo zambi nilikuwa na kazi nyingi sana leo baby. Mpaka hapa um, mpaka sasa hivi sijarudi nyumbani alafu nazaje sasa kukusahau kipenzi changu. Siwezi kukusahau. Na kwamba tu nikifika nyumbani naweza kukupigia simu, okay? Yaani kifika tu mimi nakupigia simu kipenzi changu, sawa? Mhm. Sawa Alex. Nakupenda ujue au sijali katika hilo niko pamoja na wewe sawa Ah mm. uh, simi nakusikiliza Nono umetoka kuongea na kipenzi chako eh uh, hapana bwana e, yani nakuomba tu kitu kimoja sasa nipo tayari kanifungulie mlango Simi alinyanyuka akaenda katika draw Akachukua funguo katika dressing table yake Akachukua funguo nyingine akaenda kufungua mlango Akamsidikiza mpaka alipopaki gari Alex alipotaka kupanda alimvuta Unaondokaje Alex wakati haujanikiss? Hm? Nahitaji kwanza unikiss. Ondoke vivi. Msikilizaji Alex alirudi na kumkiss. Na kisha kamuaga ndio akapanda gari na kuondoka. Kadri siku zilivyoenda msikilizaji mahusiano kati ya simi pamoja na Alex alizidi kiukweli. Yaani alizidi kukua japo alikuwa anafanya sana kwa siri. Simi alianza kuwa na uivu kila mara alikuwa anampeleleza sana Nusra juu ya mahusiano yake na Alex. Siku moja acha nikwambie. Alikutana na Alex. Akamueleza anavyojisikia anapomuona akiwa na Nusra. Alex. Hivi kwangu unakosa nini? Ni kwa nini umeniuliza hivyo? Yaani naona tu nangangana sana huyo Nusra. Mtoto mdogo kama yule. Kwani anakula nini cha zaidi ambacho kwangu wewe yani haukipati kutoka kwangu? Simi. Simi. Nakusikiliza. Unajua wazi kwamba mimi nampenda sana Nusra. Na haikuwa lengo letu kufikia huku. Makubaliano yani makubaliano yangu mimi na na, 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 na wewe nani simi ni kwa wapenzi wa siri tu na situkuweka yani wazi kila mtu akawa anajua Sio tutakuwa naelewa Unataka kuniambia kwamba Nusra ndo kipenzi cha moyo wako si ndio 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 simi mimi nampenda sana Nusra hmm? Na nakuomba Usije ukaje ukanipeperusha ndege wangu hata siku moja. Naondoka mimi. Narudia tena na kuomba usije kunipeperusha ndege wangu. Sasa unaenda wapi Alex? Eh? Alex akutaka kabisa kumsikiliza aliondoka. Da. Nimefanya kitu gani sasa mimi? Lakini ina shida. Nitajua tu jinsi gani ya kumaliza. Ile tatizo nitalimaliza nitaliweka sawa. Alex alipofika nyumbani kwake alifikiria afanye kipi juu yake ili awe mbali na simi huyu mama yake mdogo na Nusra. Alijua hana ni nzuri kabisa katika mahusiano yake. Alijua siku moja atakuja kabisa kumletea shida baadaye. Na baada ya muda alichukua simu yake na kumpigia simu Nusra. Akamwomba kesho atakapotoka chuo wakaonane kabisa. Nusra pasipo iana. 
alikubali. Basi msikilizaji ilipofika kesho yake, Nusra alitoka chuoni alimpigia simu. Alex alimwambia msubirie muda sio mrefu ataenda kumchukua baada ya nusu saa Alex alifika. Akamchukua Nusra wakaelekea katika restaurant moja. Walikwisha kuizoea sana mara kwa mara huwa anakwenda. Basi walipofika hapo waliagiza chakula vizuri. Uh, Nusra Nusra mpenzi wangu Kuna kitu mimi nimekifikiria sana 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 na nataka kujifanya kwamba sio nisemeje upate kunielewa Nataka kujifanya ama nataka kukifanya pasipo hata kuchelewesha muda Nadhani itakuwa unanielewa nikisema hivyo mpenzi wangu si ndio Kitu gani hicho lazizi na mbona kwamba unajingata ngata sana katika kuzungumza. <sighs> Nahitaji kujitambulisha kwenu. Nataka kutoa posa kwenu. Nusra alifurahi sana kwanza hakuamini aliona kama anamtania tu. Alex, umeamua kweli au unanitania tu mume? <laughs> Huwa siku zote sina gama siara na wewe kipenzi changu. Sikutani na hayo ndio maamuzi yangu. Hmm? Tangu uh, wiki hii nilikuwa nikijifikiria sana. Nataka niwe kabisa nimetimiza hili, hili jambo ambalo nimekuambia mpenzi wangu. Kweli baby? Aha ndio. Any baby mimi nimefurahi mpaka nashindwa hata kula. Yaani furahi imezidi kina kipenzi changu nashindwa hata niseme kitu gani. Yaani nikupate ni, ni zawadi gani mpenzi wangu? Au sijali. Kikubwa ni kwamba mimi nakupenda tu na hata wewe pia wanipenda na nafurahi kabisa kwa na wewe. Mm-hmm. <laughs> Sana tu. Nusra alienda kumweleza mama yake juu ya ugeni utakaokuja siku za karibuni. Mama yake alifurahia sana. Alifurahi kuliona tabasamu la binti yake hivi karibuni katika siku za usoni. Afadhali mwanangu nimefurahi sana kukuona. Yaani ukiwa na furaha kama hivi mwanangu na nimefurahi kweli kweli kumpata baba mkwe sijajua ni nani atakuwa yani atakaye kuja kwangu mm. <laughs> mama usijali utamuona tu siku ya jumamosi ndio siku ambayo waliopanga kuja huku kutoa posa na hata Alex kuja kujitambulisha kweli basi msikilizaji jumamosi ilifika vizuri Alex na wazee wawili walienda kwa kina Nusra walipokelewa vizuri na kuandaliwa chakula baada ya hapo Posa ilitolewa babake Nusra alipokea na kuambia watapata majibu baada ya wiki moja baada ya kukana baadhi ya ndugu. Nusra alikuwa amejifungia chumbani kwake na huko akiwa na chati na mamake mdogo na kumweleza kwamba Alex ameenda kumtolea posa. Hizo habari kiukweli zilimstua sana simi. Huyo mamake mdogo aliacha kabisa shughuli alizokuwa nazifanya akaenda nyumbani kwa kina Nusra. Alipofika getini cha kwanza kabisa alikutana na mlinzi akafungua geti. Alex pamoja na wale wazee bahati mbaya Walikuwa wanaondoka. Simi alimkata jicho baa sana Alex, lakini hakuna alichokuwa nakisikia Alex. Alex alijifanya kumuona. Basi Simi mamake mdogo na Nurat ama Nusra aliingia ndani na kuanza kumlaumu dada yake kwa nini hakumwambia kama Nusra atakuja kuposwa leo. Yaani mdogo wangu. Mdogo wangu nakomba nisame sana. Nilirafilika. Yaani hata kaka zake kabisa hatukuambia kuhusiana hili swala. Uweze amini. Lakini <coughs> sio vizuri dada, sio vizuri mlichonifanyia. Hata mimi Nusra ni mwanangu pia. Kwa nini msiniambie msinipe taarifa kwamba anakuja kutolewa posa? Mdogo wangu. Hmm? Nisamee katika hilo mwanangu. Nisamee kabisa mdogo wangu. Simi alimfuata Nusra chumbani kwake, akamkuta amekaa na dada wa kazi walikuwa wanazungumza. Haya, hmm. ongera. Hivi mkaka mzuri kama yule umemtoa wapi? <laughs> Wewe naye una vituko, nimemtoa wapi? Mwenye sikaniona akajiongeza au akajisogeza kwangu na mimi nimkatae kwani? Mimi nitamchukua. Nimeika nimefikiria nimeona ananifaa. Akaingiza nani swaga zake? Niondoke wapi mimi? 
mwanaume mzuri handsome kama vile basi ndio inabidi unihadithie mlivyokutana mpaka akakutongoza yule mwanaume Simi aliingia na kumpa hongera Nusra kwa kuchumbiwa na mwanaume mzuri kama yule. Eh, kwa hiyo mwanangu Simi. Abema mdogo. Um, hmm. Hauna muda mrefu na kwa mke wa mtu, si ndio? Yeah. Ndio, mimi naondoka naenda kwanza maisha yangu na mume wangu. Nitamwachia mama nyumbani kwake na mume wake. Mimi naenda kwa mume wangu tunaanza maisha na sisi wenyewe tupate familia. We. Eh, haya. Hongera. Acha mimi niende zangu bwana nielekee na safari zangu. Mama yake mdogo yani Simi alipotoka tulimpigia simu Alex na kumuomba onane nyumbani kwake. Mhm, sasa sijui kipi ambacho kitaenda kuzungumzika huko. Msikilizaji Alex aliwarudisha wale wazee nyumbani kwao na kisha akaelekea kwa Simi alipofika alimkuta kanuna kuli kweli. Asira zilimsonga. Alimsogelea mpaka alipokana kumkesi katika shavu. Vipi mbona kama umeniita haraka haraka to kwema huko? Simi alimkata jicho na kisha kamfyonza. Alex. Na kuitikia, naambia. Hivi unajua unachokifanya wewe sio sawa kabisa. Yaani umeamua kwenda kumchumbia kabisa Nusra. Unafikiri mimi mimi siumi? Hata mimi pia na moyo Alex wa nyama. Na sio chuma. Moyo wangu pia unauma Alex. Unanifua nguo zarani Alex. Eh? Alex alivuta pumzi na kisha akashusha. Alafu akamuuliza mamake mdogo na Nusra. Ya simi. Ulitaka mimi nifanye kitu gani? Ulitaka mimi nifanye kitu gani labda? Au unajisahaulisha kwamba wewe ndio uliingilia penzi langu mimi na Nusra? Na makubaliano yetu mimi na wewe simi hayakuepo tufikie hapa. Haikuwa mimi niachane na Nusra. Mimi nilikuwa nafanya hivi kwa sababu yani ya, 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 ya kukusaidia wewe kumaliza hamu zako za tendo. Lakini si kwa sababu ya kuvunjika kwa penzi langu mimi na Nusra. Mimi nampenda. Hmm. Unamaanisha kwamba hauna hisia zozote na mimi, si ndio? Ulikuwa unafanya kuniridhisha mimi tu. Alex, usinifanye hivyo. Alex mimi nakupenda. Alex naomba utambue kwamba unavyoyafanya hayo sio mazuri ananumiza. Alex, umeamua kuniadhibu? Umeamua kunifua kwa zarani? Kwa hiyo sasa wewe unataka mimi nifanye kitu gani? Niambie unataka mimi nifanye kitu gani? Hm? Uniambie tu. Okay. Na kwamba Alex uhairisha kumwa Nusra. Mimi nipo kwa ajili yako. Na kuhitaji sana Alex. Na kwamba unipe nafasi katika moyo wako. Alex mimi nakupenda. Alex mimi usinifanye hivi nakupenda Alex. Kwa nini unataka umwe Nusra? Na kwa manisikiliza mamdogo Sitamani kukona na unalia kia sichi Lakini umefikiria kumba ni kimuacha nusra Na kuwa na wewe jami mimi tanchukulia haji mama Ha umefikiria kumba nusra atakuwa katika ligani Tambua Nusra na nipenda sana Na sitaki kumumiza atakidogo na uthamini kabisa upendo waki kwangu Kwa ni urataka kuliki lia pinzi Pizi langu mimi na Nusra Mamdogo fikiria Simi Alex alizungumza kwa hisi ya kali sana Na kisha kanyanyuka pale kabisa lipokuwa mekana kwa msogila Simi 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 Mimi na mpena sana Nusra Nusra ndo uwalangu la moyo Sitamani kabisa hata siku moja kwa mbali na hai. Sitamani hata itokei chochote kitu mbacho kataweza kunikuwamesha mimi na emu na mkiwa hangu. Tafadhali embu jaribu basi. 
Jaribu kusahau kuhusu mimi. Jaribu kusahau kuhusu kila kitu ambacho tulichokifanya kilichopita. Hm? Jaribu tu kufikira hivyo. Mimi nampenda sana Nusra mwanao. Yule ni yule kwa kwa yana kuita mamako mdogo. Yule ni mama mdogo. Wewe wewe yule mamaki ni dadako. Mimi nampenda sana. Hm? Fikiria tulichokipitia mimi na yeye. Fikiria. Hm? Fikiria tu. Msikilizaji nilikaa nikafikiria nikatambua kwamba nimemkosea sana Nusra. Hivyo basi nahitaji kabisa kumpa kile anachokistahili ambacho ni ndoa. Wakati Alex anazungumza hivyo, Simi aliendelea kulia mara mlango ulifunguliwa. Alingia mzee mmoja akiwa ameshika fungua ya gari. Alex alipomuona alishtuka pia. Yule mzee alishangaa. Ni kwa nini kama Simi akiwa amefuta machozi yake kwa haraka? Na huko akiwa amegeuka kabisa kwa pembeni. Inamaanisha nini? Alex. Alex unafanya nini hapa? Hmm? Aliuliza mzee yule mali. Alex alishindwa kabisa kujibu kitu gani. Simi alishangaa sana na kisha haraka akamfuata mzee mali na kumkumbatia. Ah. Karibu bibi wangu. Karibu sana baba watoto wangu. Mzee Mari, karibu. Mzee yule Mari alitabasamu na kumjibu ya kwamba, "Asante sana kipenzi." Basi baadaye walienda kukana huku Alex akiwa bado anajishangaa na kisha akamsalimia mzee yule. Uh, shikamo bosi. Marahaba. Alijibu hivyo Mr. Mari na kubakiwa kabisa ameendelea kabisa kumkazia macho kijana huyu. Simi alijikosha na kusema kwamba, "Mm, kumbe mnafahamiana eh?" Ya, yeah, tunafahamiana kabisa ni kijana wangu pale kazini. Lakini ninashangaa nimemkuta hapa. Mm, usishangae baba, usishangae. Um, Alex ni mwana familia wetu. Kwa sasa kuna uwezekano na yani kuna uwezekano wa kuwa karibu yetu kabisa kwa hiyo hata usiwaze. Mr. Mali alimkazia macho simi akiwa anahitaji kabisa maelezo kamili. Maana alikuwa na wivu sana na simi. Na pia alijua vijana wengi wanamnyemelea sana hivyo basi alihisi Alex ni mmoja wapo. Huenda namtaka huyo binti ama namtaka huyo simi. Um Mzee Mali na kusikiliza. Huyu ni mkoe wetu. Nikiwa na maana kwamba ni mume mtarajiwa wa Nusra. Lakini pia leo hii ndio walenda nyumbani kule, walenda kutoa posa. Na tulipotoka tu kule nyumbani moja kwa moja kanileta nikiwa um, sijisikii vizuri kwa sababu ameleta kwa kutumia usafiri wake. Oh, ah. Sawa sawa, pole sana mke wangu. Na nini hasa ambacho kinakosumbua mke wangu hadi ulikuwa hujisikii vizuri? Nisi tu baby ni homa, ambaye ananisumbua. Umeelekea hospitali? Ali kinizidia ikiwa mbaya nitakwenda. Alex akona haja kuendelea sasa kukaa pale aliamua kuaga. Ah mimi na waombeni tu ni nini niwache mara moja. Simi alimtizama Mr. Mari akajibu kwamba Mbona ni haraka hivyo? Au jo wangu ndo unaokukimbiza? Alex alitabasamu kidogo na kisha akasema kwamba Ah. Acha tu mtoto niondoke. Niwache nafasi wazazi wangu sasa. Mr. Mari alicheka na kisha akasema ya kwamba Alex wewe mjanja sana una akili sana. Okay bwana. Ah uh, kuwa na weekend njema tutakutana Jumatatu kazini. Ah uh, sawa mzee wangu kila laheri. Alex aliondoka lakini simu ya kufurahishwa na ujio wa Mr. Mari kwa sababu hakumaliza mazungumzo yake na Alex. Mr. Mari alimhitaji sana simu lakini simu wa kumfikiria kabisa kile ni kwake. 
Akili yake yote ilikuwa namfikiria tu Alex. Alijilazimisha kukutana naye kimwili. Hakuwa na hisia kabisa naye zaidi. Yeye alimpenda tu Alex. Mr. Mali alipomaliza haja zake za kimwili walienda kuoga. Simi akaanda chakula wakala. Lakini Simi hakuwa na zile heka heka za kujibebisha bebisha tu kama siku zote. Na mbona kama umepoa sana mama? Mm? Umepoa kweli kweli. Nimeshakombea sijisikii vizuri baba Junior. Basi maliza kula bwana nikupeleke hospitali. Utakwaje hivyo ujisikii vizuri kila muda. Aina haja kwa sasa. Ngoja tu mimi niji, nijitazamie tu kwa leo. Mm? Hali kiendelea kwa hivi hivi. Nitaenda ta kesho. Okay basi sawa. Waliendelea kula chakula alipomaliza Mr. Mare alitoa kiasi cha pesa na kumwacha simi. Na kisha akaagana Mr. Mare akaondoka. Simi alichukua simu na kumpigia Alex. Simu ya Alex iliita Alex ya kutaka kabisa kuipokea ile simu. Alitizama na kuiacha vilivyo. Ah, mwanamke mpumbavu sana huyo. Ana nataka mimi kunisababisha matatizo. Sitaki kabisa mazoea na yani sitaki kabisa. Ufala dini yani. Hivi ah. nafikiri kwamba Mr. Mare kijua kwamba mimi na mla mwanamke wake itakuwaaje? Atanifanya kitu gani? Simu yake iliita kutoka kwa simi pasipo hata kupokelewa iliendelea vile vile. Basi msikilizaji Ilikuwa ni siku ya Jumatatu Alex alienda kazini. Aliingia ofisini kwake na kuanza kufanya kazi mara kwa mara. Alikuja sekretari wa bosi na kumsalimia Alex. Habari za asubuhi. Salama. Bosi anakuita ofisini kwake. Mr. Mari. Ndio. Okay, sawa naenda. Sekretari alivotoka ofisini tu pale. Alex alijiuliza kuna kitu gani ambacho mpaka Mr. Mari amuite. Alinyanyuka kabisa na kwenda huko akiwa na wasiwasi. Alipofika alimsalimia na kisha akaitikia wito. Karibu kai. Keti hapo kijana. Alex alikana kusikiliza alichokuwa anataka kabisa kuambiwa na huyu bosi wake. Alex. Na bosi. Na kuomba tuzungumze kama wanaume. Tuzungumze kama wanaume. Alex alizidi kupata hofu maana hakuwa kabisa na mazoea na bosi huyu na siku zote Mr. Mari huwa achekicheki wala hana mazoea na wafanya kazi. Kwa hiyo huwa ni kauzu kweli kweli huyu bosi. Um, natambua jana tulikutana nyumbani kwa simi. Na umeshajua mimi na na na, 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 na yule simi tukoje? Ah ndio mko unafahamu hilo. Sasa Nataka iwe siri yako. Sitaki kabisa kusikia hizi habari. Zinaongelewa kabisa hapa ofisini wala sehemu yoyote ile. Sawa boss mimi nimekuelewa na siwezi kabisa kufanya hivyo. Mr. Mare litabasamu na kisha kamwambia. Wewe bado kijana ni kijana mdogo lakini ulikuwa uh, uh, inatakiwa ama Unatakiwa kabisa kufanya kitu gani katika haya maisha. Si ndio? Unajua nini kijana? Sisi wazee huwa hatupendi kabisa kelele. Sasa tunapopata kero huwa tunatafuta sehemu uh, za, 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 za kujipumzisha ili kumaliza zile stress zetu. Na tena sehemu ni kama hizi. Damu changa unapewa raha mpaka unajiona kabisa upo katika ulimwengu mwingine. <laughs> na hivi mlisema kwamba ni mama mdogo mchumba wako eh? eh? Ya yeah, ndio ni mamdogo wa mchumba wangu Nusra. Ah safi sana. Maana nilipokukuta jana niliingiwa na wivu ni siku eni asikwambia mtu. Nikajua sasa kijana wangu naingilia katika anga zangu. Eh? Nikataka nikwambie kabisa nisije kukuacha salama. We <laughs> yani kwa jinsi mimi ninavompenda yule mwanamke yule binti naweza nikapoteza mtu katika maisha yangu lakini sio yule binti uh, 
mzee wangu siwezi kuwa na mahusiano na yule uh, yule ni mkoe wangu kabisa mkoe nikisema hivyo huwa anamaanisha kwa sababu ni mamake mdogo na mchumba wangu kwa hiyo ni mama tu tayari nitumie ni, ni, ni kauli hiyo sawa sawa ni hayo tu unaweza kwenda 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 yani nini kuendelea na kazi zako na majukumu ya kila siku nilikuwa nimekutia hayo tu kijana wangu anakushukuru sana mzee wangu aya asante Alex alinyanyuka na kwenda ofisini kwake alikaa kufikiria maneno ya bosi wake. Ah. Huyu si anaweza kunisababishia matatizo. Mbona kama huyu mzee anaisi kitu? Asije akafa akaja kunifanya kitu kibaya. Akiwa bado anaendelea kufikiria simu yake iliingiza ujumbe. Alichukua ule ujumbe na kuanza kusoma. Yaani si jume ni panini. Sijawahi kukutana mwanaume anayejua kabisa kunifikisha kilele ni kama wewe. Nakupenda sana Alex. Nakupenda. Hmm? Na kombo usitumie udhaifu wangu kwako kunitesa. Naomba niwe mpangaji wa kudumu katika moyo wako. Ulikuwa na ujumbe kutoka kwa simi. Alex alishusha pumzi na kisha kuweka simu pembeni na kuendelea na kazi. Ulipofika muda wa saa saba Alex alijiandaa kutoka kwa ajili ya kwenda kupata lunch. Aliweka vitu vyake vizuri alipotaka kunyanyuka. Simi alifika na kumsalimia Alex. Alex alipomuona alishtuka kule kweli. Simi ndio kwanza alikuwa kitabasamu kwa muda huo msikilizaji. Vipi ensamu wangu? Ah Simi. Mm? Unajua uwepo wako hapa. Unanitafutia mimi matatizo. Narudia tena unajua uwepo wako hapa. Unanitafutia mimi matatizo. Kwa nini unanifatafata lakini simi? Ni kwa nini unakopo hivi? Hivi ujue kwa nini mimi nakufatafata? Unajua Mr. Mali alichonielekeza leo? Yaani inaonekana kabisa kuna kitu ambacho anakitambua juu yetu. Acha uoga wewe. Atakuwa kaambua na nani sasa? Simi. Simi. Na kombo uondoke. Nitakutafuta mimi mwenyewe baadaye tuzungumze. Na iwe kweli basi, baada tu nani unajua Jani ilikosa kabisa usingizi kwa kujifikiria. Eh? Leo nakuomba basi tufikie mwafaka wapenzi letu mimi na wewe baby, okay? Alex akujibu kitu alibaki tu kumtolea macho. Simi alifungua pochi yake na kutoa bahasha na kisha kamkabizi. Hii ni nini? Pokea kwanza. Alex alipokea ile bahasha. Akabaki akimwangalia tu simi usoni. Uni mzigo wako. Alex alitazama ile basha akataka sasa kuifungua mara aliingia mfanyakazi mwenzie. Uh, samani kwa kuvamia eh? Samani sana. Haina shida Patrick. Karibu sana. Nimeshamaliza. Nimaliza naye huyo. Ah uh, okay basi na nakusubiri hapa nje. Simi alitoka mule ofisini. Alex aliweka kabisa ile basha pale mezani na kisha akatoka kuongozana na Patrick kwenda kupata lunch. Aliporudi ofisini alichukua ile bahasha akafungua. Sasa ile anafungua tu apate kutazama kilichokuwa ndani. Alishangaa kukuta pesa nyingi sana alizitia kabisa na kuzihesabu. Zilikuwa ni kama milioni moja. Akajiuliza ni kwa nini simi aliamua kumpatia zile pesa zote kiasi kile? Alikosa majibu msikilizaji. Msikilizaji, Alex alipotoka kazini alimpiga simu Nusra na kumomba kutane katika ule mgahawa ambao huo anakutana siku zote. Baada ya kukata simu Alex alifungua mlango wa gari na kutaka kupanda akashikwa begani aligeuka kumtazama ile mshika. Alikuwa ni simi. Alex alianza kuangaza macho kuangalia kama kuna mtu yoyote ambaye amemwona. Hivi mbona kama umepagawa sana? Kila wakati unifuatafuata tu. Hivi unajua kwamba kuna jambo baya ambalo litakukuta li, li, li wewe. Kama itaendelea utakuwa na ujinga wako kama huu. Hmm? Au uone kwamba kuna jambo ambalo litakukuta li, li wewe. Alex, ni kule umenipagawisha kwa kutofika mwafaka wa jambo letu. Kuna nifanya niwe chizi. Natamani niongee kabisa tuweke mambo yetu sawa. Ndio. Lakini mimi si nilikwambia kwamba nitakutafuta mwenyewe. Mbona kama una, unakuepo hivi? Na kwamba bwana tuzungumze muda huu ili na mimi nafsi yangu ipate kutulia. 
um, kwa sasa haitawezekana haitawezekana kabisa naenda kukutana kipezi changu nusura ii kauli limkera sana simi na kumfanya kunja sura lakini akamkumbuka yeye ndio mwenye shida hivyo basi akajishusha kwa mpole tu Alex hivyo unaona raha gani mimi ninavohangaika kwa ajili yako kwa nini usinipe japo nafasi tu tuzungumze hmm? tuongee tu vizuri alafu kisha uende kunana na huyo nusura yako kwa nini nimekuzuia wakiwa bado anajadili msikilizaji alitokea Mr. Mari na kumuita simi kwa muda huo Mama Junior Mama Junior kumbe bado tu haujaondoka Ah nilikuwa nasalimiana na Jacqueline Nilipotoka nje nikakutana mku wangu na ndo tulikuwa tunasalimiana hapa Basi kama ameshasalimiana tunaweza tukaondoka pamoja si ndio Vipi kuhusu gari yangu sasa Ani tamuita dereva atalipeleka nyumbani. Msikilizaji pale pale Mr. Mari alimpigia simu dereva na kumwambia aje achukue gari la simi. Alipeleke nyumbani kwake. Fungua tazikuta huko kwa mlinzi. Wakapanda katika gari la Mr. Mari. Wakaondoka na Alex. Alipanda katika gari yake na kuelekea katika ule mgao waliokubaliana kukutana na Nusra. Alimkuta binti Nusra ameshafika anaendelea kunywa kinywaji chake. Kwa muda huo Alex alimbusu shavuni na kisha kakaa kwa pembeni. Vipi baby? Mbona kama umechelewa hivyo? Ah, kuna kikazi fulani hivi nilikuwa nakimalizia kwa hiyo. Na nimechelewa kweli na ndo nimefika muda kama huu hapa. Ah. Itakuwa umefika dakika 15 tangu nimefika hapa. Ah, pole basi kwa kukuweka mpenzi wangu sawa. Walegeza chakula na kwanza kula na huko kizungumza mambo yao kuhusu chumba wao na jinsi ndoa yao itakavyokuwa. Wakiwa wanaendelea kula mvua ilianza kunyesha kwa muda huo kukaa kuna hali ubaridi sana. Nusra akawa amejikunyata kwa Alex. Na Alex alikuwa akimwangalia tu na akamuuliza kwamba vipi kipenzi? Baridi limezidi nikupe shati langu fae. Hmm? Binti alitabasamu na kisha akamwambia Ukisha nipatia shati, utabaki na kitu gani? Eti. Ah, bora baridi tu linipigie mke wangu. Lakini sio wewe kipezi changu mimi. Sipendi upate tabu. Mm? Mimi ni, nimeshazoea mambo kama haya. Mimi pia sipendi upate tabu kipenzi. Hivyo basi usijali mimi nitavumilia tu baridi ile. Walitazamana na huko akitabasamu. Mvua ilipopungua aliondoka na kwenda kupanda katika gari. Alex alimpeleka Nusra mpaka nyumbani kwao. Walishuka wote wakaingia wakafungua geti na kuingia walipofika kibarazani. Alex alimvuta mkono Nusra. Vipi mbona umeka kitu hapa? Tungeingia tu ndani kwa salimi wazazi. Hapana baby. Hapana, acha tu niishie hapa. So, unajua muda umeenda sana nitakuja siku nyingine. Nilitaka tu nikufikishe salamu mpaka nyumbani. Asante mpenzi wangu kwa kunijali. Usijali. Kukujali unajua ni jukumu langu na kuhakikisha kabisa wewe mwanamke wangu uko salama. Alex alimsogelea na kumbusu katika paji la uso. Na kisha wakaagana Alex akamwambia Nusra kwamba aingie ndani. Akiwa anamwangalia Nusra, alifungua mlango na kisha akageuka kumwangalia. Ukifika nyumbani usisahau kunipigia simu. Okay, hakuna tabu kipenzi changu. Tuko pamoja. Nusra aliingia ndani na kisha akafunga mlango na ndipo Alex akaondoka na kuelekea kwake. Alipofika nyumbani kwake alienda bafuni kuoga. Alipomaliza alienda jikoni kuandaa kahawa ili kupunguza baridi katika mwili wake. Alipomaliza kuandaa, aliweka kwenye kikombe na kisha akaenda chumbani. Aliweka kikombe juu ya draw kwa muda ule iliyopo kabisa karibu na kitanda chake na kisha akachukua laptop yake. Mara akasikia mlango kiona gongwa alitulia na kusikiliza kwa makini ni nani ambaye alikuwa anagonga mlango na kuendelea kujiuliza Nani? Hey. Ah, ni nani ambaye anagonga mlango muda kama huu? Alinyanyuka na kwenda kufungua mlango. Lakini cha kushangaza msikilizaji, alishangaa kabisa kumuona simi kasimama mlangoni. 
Simi. Umenifuata yani mpaka huku. Umefuata nini kwangu? Na nani amekuleta hapa? Alizungumza Alex na huko akiangazangaza macho. Kutazama kama kuna mtu amekuja naye lakini hakuwa na mtu zaidi ya Simi. Nikaribisha ndani kwanza baridi nasikia. Alizungumza Simi. Na huko akiendelea kutetemeka kutokana na nguo zake kuloana na mvua. Alex alimpisha na kuingia ndani. Akamkaribisha akakaa vyema katika kochi. Hivi kwa nini unajitesa namna hii? Tazama muda huu ni saa nne za usiku. Lakini pia tazama ulivoloana. Umeloana kweli na mvua. Unatetemeka baridi. Kwa nini usitulie nyumbani kwako? Simi alisimama na kumsogelea Alex pale alipokuwa amesimama msikilizaji. Na wazaji kutulia ikiwa moyo wangu umegoma kabisa kila napokaa na kutuliza akili yangu. Ipo kwako tu. Nisingeweza kulala pasipo yani na kufikiria wewe tu. Hebu ona. Nina upendo kiasi gani kwako? Nilikuwa sipajui nyumbani kwako lakini kwa ajili ya mapenzi tu nimekutafuta mpaka nimepajua hapa. Sikujali mvua, sikujali usiku wala baridi. Nikao nimetoka kwa ajili yako. Simi alizungumza na huku machozi akiwa anatiririka mashavuni kwake. Alex alisi kuchanganyikiwa hakujua kwa bisa msaidieje huyu mwanamke. Maana amezama katika mapenzi mazima mazima. Alimtizama kwa sekunde kadhaa na kisha akamfuata na kumfuta machozi. Basi usilie. Nisubiri hapo na kuja. Alex alienda chumbani kwake akafungua kabati akatoa t-shirt yake pamoja na suruali ya truck. Akaziweka kitandani na kisha akaenda kumuita simi. Uh, ingia hapo ndani kabadilisha nguo. Kuna nguo nimeweka kitandani kwa hiyo utaziva. Simi aliingia chumbani akabadilisha nguo na huku Alex alielekea jikoni kwenda kumwandalia maziwa ya moto. Simi alivomaliza kuvaa alirudi sebuleni akampatia yale maziwa. Uh, kunywa haya maziwa upate kupasha mwili wako joto. Simi aliyapokea na kumshukuru. Aliendelea kunywa yale maziwa na huku Alex akimwangalia asijue nini cha kufanya. Ya uh, Simi. Kwa nini labda usisahau yote aliyopita mimi na wewe? Unajua utasababisha matatizo. Mr. Mari akija kujua. Mimi na wewe hatu yani hatutakuwa salama. Especially mimi hapa. Alex. Kusahau yote tuliyofanya sio rahisi. Kama unavyofikiria wewe. Kwa kweli itakuwa rahisi lakini kwangu mimi itakuwa ngumu. Hebu niambie nifanye kitu gani? Utambua kwamba mimi nakupenda. Lakini kuhusu Mari kujua itakuwa ni ngumu. Ni nani atakaye mwambia Mari? Itakuwa ni siri yetu mimi na wewe. Hm? Ah. Wewe unaweza kuficha siri. Au una sasa hivi. Una ni yani unanifatafata kama kumbi kumbi. Yaani ah se kwa hali. Hatutakuwa na siri yoyote na mtu yote atajua. Na je vipi kuhusu wivu uliokuwa nao? Eh? Huh? Wajiulize hivyo. Sikiliza nikwambie Alex. Nimekuganda kwa sababu hukutaka kunisikiliza. Lakini kama tutaelewana kila kitu kitakuwa sawa tu. Maana moyo wangu utakuwa umeridhika. Na zile pesa ulizonipatia ni za nini kwani? Ulinipa kwenye basha zile pesa za nini? Zile ni zako nimekupa utafanya kitu chochote utakachokitaka Alex. Eh? Alex alikubali maombi ya simu akakubaliana wafanye kwa siri. Simi alifurahi kweli kweli msikilizaji. Alitulia na kumkumbatia Alex na kisha kamwambia ya kwamba Nile kumisi sana. Leo siondoki hapa nitalala hapa hapa na wewe. Alex alichia tabasamu na kisha kamjibu. Uh, kama kwa upande wako hakuna kizuizi, unaweza kulala tu hapo. Simi alimshika mkono Alex na kumvutia chumbani. Upande wa pili tunamwona Mr. Mari akiwa amekaa nyumbani kwa simi na huko akitazama saa yake ya mkononi. Ina maana hii ndio tabia yake hakai akatulia nyumbani. Anazunguka zunguka mpaka usiku wa manane kiasi hichi. Na simu atake kabisa kupokea. Simi aliweka simu yake katika pochi na haikuwa na sauti kwa wakati huo. 
kwa hiyo hakuweza kabisa kusikia chochote wala mlio. Mr. Mari alienda mpaka getini kwa mlinza kamauliza. Hivi. Na 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 nakuomba na, na niulize. Hivi ndio tabia yake au ni leo tu? Ah. Kiongozi ni leo tu. Huwa anakuepo nyumbani tu mida kama hii, ni leo tu. Alitoka saa ngapi hapa? Tangu alipotoka asubuhi jarudi. Mr. Mari alizidi kabisa kuchanganyikiwa na huku wivu kishika nafasi yake. Ah, sasa atakuwa kapatwa na kitu gani? Huu ni ujinga wa hali ya juu kweli kweli. Yaani huu ni ujinga. Hm? Sikutaki kabisa. Inakuwaje mwanamke ana anajiamulia kabisa mambo ya kipumbavu kama hayo pasipo hata kunishirikisha mimi. Kama anafanya mambo yake kijinga kijinga nitajuaje? Lakini naamini nitajua tu. Msikilizaji, alizungumza kwa hasira na kisha karudi ndani. Alex na simu alifurahia penzi lao pasipo kuwa na wasiwasi wote. Simu ya alimwahidi Alex kumfanyia mambo mengi sana aliyokuwa mazuri. Kukapambazuka asubuhi na mapema simu alitoa simu yake katika pochi. Mm. Kuna nini ati mbona huyu mzee mpaka nitafute Miss Decole kama zote hizi na message juu? Akiniuliza ni kwa wapi? Kwa nini? Ni, ni, ni nani huyo Mr. Mari? Ya ndo hivyo. Ndo huyo huyo. Lakini achana naye tu. Najua jinsi ya kumaliza na naye huyu mzee. Simu alimsogelea Alex na kumlalia kifuani. Simi Acha hizo bwana. Embo amka bwana. Unaona kabisa kumekucha eh? Oh, oh, kumekucha kweli Simi apka. Eh? Oh. Walienda kuoga kajiandaa kabisa alivomaliza. Alex alimpatia lifti akaenda kumshusha katika kijiwe cha Toyo. Sasa baby. Wewe rudi tu nyumbani na tutawasiliana vizuri. Sa baby ila nitakumisi sana. Usijali. Nitajitahidi kuwa kar- uh, kuwa karibu na wewe. Walikisiana na kisha simi akashuka na kuchukua toyo ikampeleka mpaka nyumbani kwake Alipofika alisimama kabisa alimsalimia mlinzi na kisha kaingia ndani hakubakiwa na furaha Mlinzi alisimama na kumchungulia Maskini we hajuli linaloendelea ngoja ukamalizane huko wenyewe Mimi ni tulia zangu getini kwangu hapa Simi alipoingia ndani alishtuka kumuona Mr. Mari amejilaza katika kochi akiwa kabisa kapitiwa na usingizi Mungu wangu nimekwisha Kwani kafuata nini hapa Simi alipata wazo atoke nje kumuuliza mlinzi Mr. Amari kaenda wapi Alianza kunyata alipofungua mlango Mr. Amari alishtuka na kumuuliza Unaenda wapi Simi alisimama na kisha kamgeukia Si ndi popote mbona umelala hapo Umekuja sangapi? Mr. Mari akujibu maswali ya simi, alimtolea macho ukali. Simi alitulia kabisa akifikiria cha kufanya. Ili kupata kumpunguzia hasira, alimsogelea na kukaa karibu yake na huko akimshika kichwani. Dali, unajua na masiara sana kwa sababu sikukuaga nenda wapi? Hebu acha kunichangamkia. Nataka uniambie. Ulilala wapi? Na kwa nini ulikuwa haupokea simu zangu? Uridhiki na ninayo mimi ninayokupatia? Niambie unataka nini? Au unataka roho yangu nikupatie? Mm. Mr. Mari alizidisha ukali. Simi akaanza kujiuliza. Kwa nini unishtumu bila kujua sababu nini? Au unisimini malaya? Ndiyo we ni kahaba. Unejiuza haiwezekani kabisa eti utoke nyumbani kwako asubuhi, unarudi leo siku ya pili. Kwa taarifa yako. Niko hapa tangu jana usiku. Inatosha Mari. Yaani kwenda kumuuguza dada yangu mimi ni makosa. Basi naondoka acha nitafuta ni, ni maisha mengine. Hauwezi kuninyanyasa kiasi hichi. Simi alipomaliza kuongea, alielekea chumbani kwake na kutoa nguo kabatini akipanga katika begi. Mr. Mari alimfuata kwa, kwa kwa muda huo. Ah uh, Simi. Hembo tulia basi tuzungumze. Usichukue maamuzi hayo. Na kwamba niache Mari. Wewe ukutaka mimi kunisikiliza? Ukaanza kunishtumu, shtumu tu bure bure. Inatosha na kwamba acha tu niende kwa dadangu. 
Nisame bwana kipenzi changu. Unajua nilichanganya ikiwa nyumbani haupo wala simu zangu haupo kei. Akili yangu ilihama kabisa na kufikiria labda eh, ni mambo mengine tu. Nimeshako usamae kipenzi changu lakini siku nyingine unisikilize kwanza. Ndiyo wanza kunlau mimi. Ok. Sawa kipenzi changu. Na shukuru kwa kunisame. Na kushukuru sana. Mr. Mara limkisi katika paji la uso na kisha kauliza. Kwa nishime jangu huyu anasupule na kitu gani? Ni presha haki tulipanda ya ni na hali mba sana. Mpaka ni kachanga nyiki uwezi kwa mini hata simu siku isikia. Ulivokuwa umepigi likuwe na hita na misidukulu zote. Ni mezionea tu hapo getini kwa sababu nileka katika, katika mkoba. Ok, basi baby ya ishe para poli nsana. Asante. Nataka mimi kwenda kazini, sijui Siku kama uh, sija sinzia Sijui, manese kulala kabisa usingizu Lindi pitia nilipokone kikuwa za uwewe kila kukecha mm. Pole baba watoto wangu Sasa sungenda kuhoga mwili changamke Na mimi naenda kukuandalia kabisa kifungu wa kinywa Mr. Mare alienda kuhoga Simi ya kenda jikoni kuanda kifungu wa kinywa Ah Kujifanya una makeke na kumbe una lulote jeuri je, ya konyo hmm? Eti jeuri ya kuniacha mimi unayo Unifata avi Mimi ndo simi buwana Msikilizaji Simi ya lijitapa kwa kuniamini Kwa mba Mari hato weza kabisa kumuache kiuraisi Alivu maliza kuandaa kifungu wa kinyo alienda kumuangalia Alikuta na vashati Na sime li na kumfunga vifungo vashati Mari alikuwa na mwangalia tu Na lipomaliza kufunga vifungo Mari alimbusu na kumshukuru na kisha kongozana mpaka daini Halo Karibu basi kifungo kinyo ba watoto Ana shukuru Sime li chukua kipande cha mkate Kilijo changanya na yaya akamlisha mumewe Mm. Alafu nilikuwa na shida Shida tuwa kawaida Shida gani hiyo mama Nina shida na pesa Pesa zile uzizo uh, Ulizo kumi nipatia siku zile Nimezitumia zote eh. Usijali nitakuleta jioni Alafu leo sitarudi nyumbani nitalala huku kwa hiyo Niendale chakula kizuri ni memisi mapishi yako Simi ya kupenda kabisa hicho kitu alitamani jioni akakutana na Alex. Vipi mbona kama kimia? Amna ah, wala tosijali lazizo wangu. Nitakuandalia. Na hata hivyo nimekumisi kulikulu na muda mrefu wa ujaja kwangu. Zaidi tu kufikia huko kwa mtu wako. Basi leo tutalala wote mama sawa. Simi alitoa tabasamu la kulazimisha baada ya kumaliza. Mr. Mare li mwaga simi na kuwelekea kazini. Nekisha simi ya kachukua simu na kumpigia Alex. Halo? Vivi bibi wangu mefika kazini? Ya ndiyo. Saha basi mina kutakia kazi njia mapenzi. Asante. Mapenzi ya Alex na simi. Yalisha miri japo kwa siri sana. Simi ya likuwa kipewa pesa na Mr. Mare. Yalikuwa kimpatia Alex. Na hata Alex alipokuwa na shida alimwambia Simi na Simi alimaliza shida zake. Simi alianza kumbana Alex asionane mara kwa mara na Nusra. Alitaka kumchukua au kwake mazima. Siku moja alienda nyumbani kwa kina Nusra akamkuta dada yake. Um, dada, nilikuwa nina mazungumzo muhimu sana na wewe. Ah? Ni mazungumzo gani hayo? Au ushakorofishana baba watu? Hapana wala hata sio hivyo. Kwanza Nusra yupo? Hapana Nusra alikuja tu kuchukuliwa na mchumba wake wameshatoka. Mm. Mimi nataka nikueleze kitu kimoja tu kuhusu uh, huyo mwanaume wa Nusra. Eh, eh nani Alex kafanya kitu gani tena huyo? Ah. Hivi unajua kwamba yule kaka afai? Hafai kabisa kumuwa nusra Yule mkaka na tabia za ajabu Pale alipo anishi na nani na mwanamke 
Na kuna mwanamke mwingine ana ujauzito wake, yani huyu mkaka taflani. Hafai kabisa kumua Nusra. Mm. Wewe simu umejuaje hivyo? Unajua sipindi mambo kuzushe? Usije ukawa umeokota vijima neno huko, visivyokuwa na uhakika navyo. Hmm. Dada, hilo ndo tatizo lako. Hili jambo mimi na uhakika nalo. Alex hamfai mtoto wetu. Atakuja kumvuruga tu na kumwacha. Unafikiri yule anaishi naye? Atamkubalia yeye kuondoka? Ile ampishe Nusra, aolewe. Sasa hapo ni kutafuta kulogwa mama. Mtoto wetu atatafuta kulogwa. Mama Nusra alibaki amemkodolea macho simi. Mimi kule nishakwambia. Nimeshakwambia likimkuta jambo usije ukasema kwamba mimi sikukwambia. Simi alimkazia macho. Na hata kumkazia maneno mama Nusra mpaka kaamini. Mama Nusra alimweleza mume wake maneno aliyoambiwa na mdogo wake Simi na mwenye akajikuta akimchukia kuli kuli Alex. Ah, yani kumbe huyu kijana ni mshenze kuli kweli eh? Sasa sitaki huyu kijana muwe mwanangu. Sitaki. Nani Nusra yuko wapi? Ah, itakuwa ameenda kwa rafiki yake. Mama Nusra alificha maana angesema ukweli ingekuwa tatizo. Nusra na Alex walienda madukani. Alex alimfanya shopping ya nguo pamoja na viatu na vitu vingine ambavyo anavihitaji. Mrembo Nusra alifurahi sana walipomaliza kufanya shopping, walienda kutembea tembea ufukoni mwa bahari. Walivua viatu na kutembea katika maji. Ah, uh, baby. Yaani leo nimefurahi sana na nitakuwa ni mchoyo wa fazila na pale ambapo nisipokusifia wala kukushukuru. Um, mara nyingine pia ni jukumu langu na hata mimi pia. Jukumu langu ndio hilo, uh, hilo hilo kwa sasa um, natakiwa mimi ni kuhudumia mchumba wangu. Shida zako zote mimi nitazitatua. Mimi sio baba wala mama Nusra. Eh? Lakini mimi natakiwa nishike katika nafasi ya wewe katika kukusaidia. Waliendelea kutembea na ukuwa kikimbizana katika fuko za bahari. Majira saa mmoja alimrudisha nyumbani walipokuwa njiani, Simi alimtumia ujumbe Alex na kumwambia kwamba yupo nyumbani kwake anamsubiri. Baby, ngoja nikuaisha nyumbani kwa sababu kuna sehemu mimi nataka kwenda. Ni wapi tena? Uh, kakangu amekuja kwa hiyo nenda kuona naye huko. Kwa nini tusinde wote nikamuone shemeji yangu? Utamuona siku nyingine. Utamuona akiwa peke yake leo amekuja na marafiki zake kwa hiyo nadhani siku nyingine kwa namani. Okay sawa. Alex alifikisha mpaka kwao wakaagana na kisha Nusra akashuka katika gari na kuingia ndani. Alex aliwasha gari na kumwahi simi. Nusra alipofika ndani alito na mama yake moja kwa moja. Em Nusra. Nusra. Abe mama. Eh, na kumba Nusra. Uje sebleni mara moja. Baba yako na mazungumzo makubwa sana wewe. Nusra alipeleka mizigo yake chumbani na kisha akarudi sebuleni. Uh, Nusra. Abe mama. Huyu mwanaume aliyekuposa unamfahamu vizuri? Ndio mama namfahamu vizuri. Mke wangu, unauliza nini? Eh? Nusra huyu hapo mwanaume wako wewe hatumtaki. Na hiyo barua ya posa tutairudisha tu. Nusra alimtolea macho baba yake na kisha akamgeukia mama yake. Kwa nini mama mnafanya hivi? Eti baba. Awezi kuolewa na mwanaume ambaye hajitamboi. Atakuja kukupa shida baadaye. Baba. Alex ni mwanaume anayejelewa sana. Istoshi Alex ananipenda na hata mimi pia nampenda. Usibisha na sisi tunayesema kwamba hatumtaki. Na hautokuja kuolewa naye na hayo ndio maamuzi yetu kama wazazi wako. Nusra lilia sana na kuomba wazazi wake wakubali mahusiano yake. Embo acha kututolea eh, nani machozi yako hapa. Toka hapa. Nusra alikimbilia chumbani kwake. Akajifungia na kuendelea kulia kwa chungu. Alex alienda kukutana na Simi walijifungia na kufurahia mapenzi yao. Mara simu ya Simi iliita. Alipotazama aliona namba ya Nusra. Alitabasamu akajua kwamba 
mambo yameshaharibika huko lakini kabla hajapokea simu ya Alex iliweza kuita Alex alipokea simu na alikuwa ni mmoja wa wale wazee walioenda kutoa posa siku zile Alex umefanya nini mpaka posa yako imekataliwa Kijana Alex alishtuka sana kwa yale maneno Kwani kuna nini mzee wangu mpaka posa yako ikataliwe Sijajua sababu lakini baba uh, yule wa Nusra amenipigia simu na kuniambia hivyo lakini usijali nitenda kukutana naye kesho tutajua sababu ya kukata hii posa Msikilizaji Alex alisi kuchoka Aliamka na kushusha miguu yake chini na kisha akasimama na huko ameshika kichwa Kwa muda huo simu alitabasamu na kisha kanyanyuka na kumkodolea macho na hata kumsogelea Vipi baby? Nini ambacho kimetokea? Simi. Na kombo ni acha siku sawa. Na kuachaje wakati upo katika hali kama hiyo mpenzi wangu? Niambie basi. Nina nikakupigia simu na mikupa taarifa gani? Alex aliendelea kujinamia. Aliwaza mpigie simu Nusra. Lakini kabla hajafikia maamuzi kumpigia simu, simu yakaropoka. Au wazazi wa Nusra wamekataa uchumba wenu? Alex papo hapo alimgeukia na kumuuliza kwa upole. Kumbe hata wewe unalijua hili. Kwa nini haukunielea, yani haukuniambia mapema? Sikuja nimehisi tu hivyo. Nilijua kwamba lingetokea kwa sababu wenzako wawili. Yaani walifanywaga hivyo hivyo. Na nilijua tu hivyo. Ina maana Nusra alishawahi kuchumbiwa. Hm? Yeah. Tena na watu wenye pesa. Hivyo basi wewe sio wa kwanza. Nikitaka ni, 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 nilitaka kushangaa eti wewe unakubaliwa una kiurais hivyo. Alex alizidi kabisa kupandwa na hasira na kujiuliza ni kwa nini Nusra alimficha yote hayo. Ni kwa nini hakumweleza hali halisi ya kwao. Simi alizidi kuongeza maneno ya uongo. Na kama nilivyokuambia msikilizaji Simi ni mama yake mdogo na huyu ni Nusra. Kwa hiyo Simi ndio anaharibu ndoa ya Nusra. Unajua na shindo hata kuolewa. Subiri ni kwambie. Unajua anafanya hivyo kwa nini? Alex alimtizama pasipo hata kuongea kitu. Lakini alionyesha wazi kwamba ana shauku ya kutaka kujua sababu. Ana mwanaume wake huyo yuko Marekani. Na ndio mwanaume anayetakiwa kumwa Nusra. Alex alizidi kabisa kunyongonyezwa kwa maneno ya simi Alizidi kufadhaika na kuumia kweli kweli. Basi simi. Naomba unyamaze, usiendelee tena kuchoma moyo wangu. Na kumbo lale sijisikie tena kuzungumza wala kusikia mtu yote akiwa anazungumza. Alex alizima taa akajilaza kitandani usiku kucha. Aliendelea kuwaza tu. Simi alikuwa na koroma ya alikosa usingizi mpaka kuna pukucha. Lakini pia kwa upande wa Nusra ilikuwa pondo vivyo hivyo. Lakini alipata moyo kwamba Alex ananipenda na yeye pia anampenda. Hivyo basi penzi la kweli huwa aliwezi kufa kiuraisi. Umoja wao ndio utakao waunganisha na si utengano. Kulipokucha Alex aliamka akafanya maandalizi ya kwenda kazini alipomaliza akamwomsha simu. Amka, kumekucha nitakiwa kwa kazini. Simi aliamka na kukana kisha akamtizama Alex. Alex, hebu punguza mawazo. Kwa ni Nusra ni mwanamke peke yake. Kama hawakutaki fanya maamuzi yachana naye tu. Tafadhali na kuomba sitaki kabisa kusikia habari za Nusra. Yaani sitaki bwana. Na kuomba jiandae uondoke hapa. Simu ya Lemka kajiandaa wakatoka wote. Siku hiyo Alex alishindwa kabisa kuwaza kazi. Na alishindwa kabisa hata kufanya hizo kazi zenyewe. Aliamua kabisa kusingizia kwamba anaumwa. Akapewa ruhusa akaenda moja kwa moja kwa yule mshenga ile kujua kinachoendelea huko Mzee tafadhali na kuomba niambie ni kitu gani kinaendelea maana hata taarifa ulizonipata jana usiku zimenijima amani nimeshindwa hata kulala kabisa Ah pole sana kijana wangu Kama nilivyokueleza jana uchumba wenu umevunjwa wazazi wa binti hawataki umoe binti yao Wamekwambia 
sababu za kwao labda mimi uh, kunikataa kumua binti yao. Wanasema kwamba hauna maadili bado haujamaliza ujana wako au na mwanamke mwingine ambao unaishi naye. Hivyo basi unaweza uka ukamsababishia uka binti yao matatizo hapo baadaye. Alex alivyosikia hivyo alishtuka sana. Alijiuliza ama kuna mtu alimuona simi akiwa anatoka ama akiwa anaingia nyumbani kwake ndio ameamua kabisa kufikisha taarifa. Ah. Kijana wangu. Ni hayo tu maneno yana ukweli wote. Na kwamba nikuulize mimi kama mshinga wako. Hapana mzee wangu. Hapa mimi mwenyewe na shanga hizi taarifa zimetokea wapi? Hivi ndivyo nilivyokuwa nimezungumza na, 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 na baba wa Nusra. Lakini nimeshangaa mekataa kabisa na tena ametoa onyo hataki uwe karibu na binti yake. Lasi hivyo. Uh, eh, atakachokifanya usije kumlaumu hapo baadaye. Ah. Basi sawa mzee wangu, mimi nimekuelewa. Alex aliaga na kuondoka. Aliketi katika gari na kutafakari. Akachukua simu yake na kumpigia Nusra. Nusra alishtuka sana hakutaka Alex ajue kinachoendelea. Lakini kabla hajapokea simu alijiuliza. Atakuwa kambiwa au ameamua tu kunipigia simu? Aliamua kuipokea ile simu na kutanguliza neno halo. Uh, halo Nusra. Kwa nini haukuniambia ukweli kwamba una mwanaume ule chaguliwa uh, kwa, 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 kwa ajili ya kukoa? Umenifanya mimi Nyamini unanipenda nikajitoa kwako nikakuonyesha upendo wangu wote lakini leo umeamua kabisa kutekateza moyo wangu na kabla hajamaliza kuzungumza Nusra alimkatisha Alex hembo acha kunlaumu hata mimi mwenyewe limeniumiza sana hilo swala wala sija kubaliana na wazazi wangu Alex naam mimi nakupenda sana Alex nipo tayari kufanya chochote juu yako siwezi kuumia wala siwezi siwezi kumiza kichwa changu wala siwezi kuwa mbali na wewe hembo acha unafiki wewe acha unafiki na wazazi wako ni wanafiki pia mnatamaza za, m, mnatama za pesa ndio na wamekuweka kama kitega uchumi si ndio mwenye pesa ndiye atakaye kuwa sasa nisikilize kwa makini kwanza leo hii kwanza leo tusijuane na hata mimi sitokuhitaji tena Alex alizungumza kwa hasira na kisha pale pale akakata simu Mrembo Nusra alilia sana kwa uchungu akijaribu kumpigia Alex. Lakini Alex alikata simu na kumblock. Simi kwa muda huo alienda kwa kina Nusra, akamkuta Nusra kajilaza kabisa kitandani na huko akiwa analia kweli kweli. Macho kwa muda huo mrembo alikuwa ni mekundu sana na yamevimba. Oh, mami. Una nini kwani? Mbona kama unalia hivyo? Mama yake mdogo na yule mwanamke ama anaweza kusema ni simi alijifanya haelewi kinachoendelea. Nusra alimkumbatia na huko akiendelea kulia. Odo. Na mimi mwanzio. Sijui kwa nini baba pamoja na mamangu amtaki Alex wangu. Hawataki Alex anioe. Mm. Ha. Basi mama, hembu nyamazo silie. Simi alimbembeleza kiunafiki kabisa na huko akimfuta machozi. Kwani wamekwambia sababu za, 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 za kumkataza yule mwanaume? Kukoa. Yaani kiukweli mamdogo. Mimi sasa yaani sababu zote sizielewi. Na nimezungumza na Alex ongeambia maneno yote mabaya. Amesema kwamba mimi anitaki tena. Na namba yangu mi block. Hataki nimpigie. Basi usilie mwanangu. Tutajua jinsi gani ya kulimaliza ile tatizo. Sawa. Acha tu nikazungumze na um, na mama yako. Sawa mama. Nusra alitikia kwa kichwa na kisha simi alinyanyuka na kumfuata dada yake. Yaani dada. Umemwambia Nusra mimi ndi nimekwambia ni, ni, ni yale maneno? Hmm? Hapana. Hatujamwambia mimi sikuwa na haja kabisa kufanya hivyo. Anachotakiwa tu ni, ni, ni kutusikiliza sisi wakubwa zake. Kitu gani ambacho tunakisema Nasra? 
Eh, sawa sawa lakini amelia sana. Wewe bwana, yani wewe Nusra na kubabaisha katika swala la kulia. Mwache tu alia tanyamaza ikifika muda wake. Ilipita wiki moja Nusra kuwasiliana Alex. Alikuwa anaumia sana lakini marafiki zake waliomtia moyo kwa kumwambia Alex anampenda na alizungumza vile kwa hasira. Alika alitulia akatafakari tu. Ili tuwapunguze mawazo, afanye juhudi katika masomo. Alex alitumia muda mwingi sana akiwa na simi mpaka simi anajisahau kabisa. Ili kama namilikiwa na Mr. Mari. Siku moja jioni, walitoka pamoja na kwenda kupata chakula cha jioni. Wakati wanakula chakula alianza kulishana na kunyeshana vinywaji. Kila aliyewaona alijua kwamba ni wapenzi. Pembeni kulikuwa kuna kijana ambaye alikuwa anawapiga piga picha pasipo wao hata kujua. Yule kijana alikuwa anafuatilia sana kila walipokuwa pamoja na kuonekana kabisa kupiga simu zao kutoka kabisa katika maelezo. Siku moja ilikuwa ni majira saa tano za asubuhi. Yule kijana alienda kazini kwa Mr. Mari ambaye ndiye alikuwa anapiga piga picha. Oh kijana karibu. Yule kijana aliingia ofisini na kukaa katika kiti na kisha akasalimiana vizuri na mzee yule. Ah bila shaka. Kazi yangu umeifanya kama nilivyokuelekeza. Eh. Ndio mzee wangu. Uh, ah zako zilikuwa sawa. Simi anakusaliti na picha ambazo nilizokuwa nimewapiga ni hizi hapa. Yule kijana alitoa basha na kumkabidhi Mr. Mari. Mr. Mari alipokea na kutazama alishtuka sana kumuona mwanaume mwenyewe ni Alex. Wewe Unataka kuniambia huyu kijana ndio anatembea na simu wangu eti? Ndio mzo wangu ni huyo huyo. Mr. Mari aliendelea kutazama zile picha. Alizidi kuchanganyikiwa alimwamini sana Alex. Akwai kufikiri ipo siku kwamba atamgeuka na kutembea na mpenzi wake simi. Kijana Hizi ni picha nimeziona. Sasa nataka kushuhudia kwa macho yangu. Yaani ni wakute hivi hivi wakiwa wawili. Kwa hilo usijali mzo wangu. Siku nikikupigia simu utakuwa uh, yaani unatakiwa uwai sehemu nitakayo kuelekeza. Mr. Mari alifungua drone kutoa kibunda cha pesa akampatia yule kijana. Asante sana mzo wangu. Nitajitahidi kadri uh, niwezavyo nifanikisha mapema hili zoezi. Mr. Mari alizirudisha zile pesa katika bahasha yake na kuziweka katika draw. Yule kijana aliaga na kutoka ofisini kwa Mari. Sasa wakati anaondoka alikutana na Alex, ilibidi asimame na kumtizama kwa makini. Hata alipopishana aligeuka na kumwangalia naye Alex alimgeukia pia. Akakuta bado anamwangalia ikabidi tu amuulize. Kwa vipi bro kuna tatizo? Ha. Ase hapana ndugu yangu nimekufananisha na rafiki yangu mmoja hivi. Anaitwa Michael yani mmefanana hivyo hivyo sema yeye jamani mfupi sana sema eh bwana ndio ndio hivyo hivyo Alex alitabasamu na kisha akasema hivyo uh, Kama usema hivyo duniani kwamba binadamu wa wawili ni kweli umenifananisha na mimi naitwa Alex Nimefurahi kukufahamu ndugu yangu unafanya kazi hapa Ya mimi nafanya kazi hapa Sawa bwana mimi nashukuru okay karibu Kila mmoja aliendelea na safari zake yule kijana aliondoka na kuwa kijiwazia kichwani. Ah. Unajua watu wengine wanajamini sana. Yaani hawaogopi kutembea na wanawake za watu. Yaani mtu haogopi kabisa kutembea na mwanamke wa boss wake kweli. Ase, kijana ni hatari sana. Siku hiyo mali alirejea nyumbani kwake mapema tena akiwa na mawazo, akamwita mke wake na kumuomba azungumze. Na kusikiliza mumu wangu. Ah, kwanza na kuomba nitangulize samani katika hiki mke wangu. Nitakachohitaji kukwambia. Ni kitu gani mbona hicho mume wangu? Mbona kama unantisha? Wala usiogope. Nimeshindwa kuendelea kukuficha bora tu ni, 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 niwe muazi ili niwe huru. Mke wangu. Mimi nina mtoto nje ndoa. Mke wake alimtizama na kisha akatabasa. Baba Janet. Nilikueleza kuhusu ile swala ukaona ruka ruka futimia. Sasa kikwapi? Nilijua tu kwamba siku so nyingi utaniambia lakini pia hili jambo nililijua siku nyingi sana kwamba na mtoto wa kiume. Hayo unatakaje sasa? 
au kilichokufanya wewe um, ufunguke kwa yani kwangu mimi ni kitu gani na kwamba ni sama mke wangu niliogopa kabisa kuivuruga ndoa yangu nimefikiria nikaona bora tu nikuelekeze ili uh, ikiwezekana nimchukue tukae naye hapa sitaki awe karibu na mama yake kwa sababu ataharibikiwa huko kwa hilo mimi sina shida huyu ni malaika anata kosa kosa ni lenu nyinyi nyi wazinifu wawili mimi nitampokea huyo mtoto kwa roho yangu moja tu na tena nimefurahi sana wanangu atapata mdogo wao wa kiume haya ukimtisa majanet atafurahi matilda naye atafurahi yani kiufupi atafurahi sana kumuona mdogo wao Mr. Mario alifurahi sana alimfuata mke wake na kumkumbatia. Hakutegemea kabisa kama angemuelewa mapema hivyo. Asante sana mke wangu. Nakupenda sana. Wewe ndio kila kitu kwangu na wewe ndio mke mwema kwangu nilepo na Mungu. Naye nakushukuru pia. Siku ya weekend Mr. Mario na familia yake walienda shuleni. Kwa kina Junior. Junior alipomuona Mario alimkimbilia na huko akimuita daddy. Mare le chata basamu na alizidi kabisa kumfuata na kisha kanyanyuka na kumbusu. Vipi ujambo kidume changu? Si jambo shukumo baba. Marhaba. Mama Janet alimtizama Junior na kisha katabasamu. Na pia Janet na Matilda walimwangalia mdogo wao na kutabasamu pia. Junior. Naam baba. Salimie mama. Shukamo mama. Marhaba mwanangu mzuri hao jambo. Si jambo. Eh, salimia kina dada. Junior akawa salimia alimfurahia sana Junior. Na mwenye pia alifurahi kabisa kucheza na dada zake. Mama Janet alimwambia mume wake. Mume wangu. Kwa nini sasa umemleta mtoto boarding akiwa na umri mdogo kiasi hichi? Unajua mama yake sio mtu akutulia tu nyumbani hivyo basi. Mtoto wangu alikuwa anateseka sana nikaamua kumleta huko sikuwa na jinsi. Kameshazoea lakini huu ni mwaka kama watatu. Nilimleta tangia kiwa chekecha mpaka sasa ni darasa la pili. Mimi nilikuwa naomba tu tumchukue tukaishi naye huko nyumbani. Yaani au anakuja na kurudi tu nyumbani kuliko kukaa boarding kwa umri huu. Asio wazo baya. Uh, nitalifanya kazi nadhani mpango nitaweka sawa. Sawa mume wangu. Baada kama wiki mbili Mr. Mara alifanya mipango ya kwenda kuishi juu ya nyumbani. Akawa anachukuliwa shuleni na school bus, anaenda shule na kurudishwa nyumbani. Junior alifurahia sana maisha ya kuishi nyumbani na dada zake hao. Na wao walimpenda sana Junior. Walimchukulia kama mdogo wao wa kuzaliwa naye tumbo moja. Junior kwa kabisa kumtaja mama yake mzazi Simi. Kila mara alikuwa akijaribu kabisa kuwa karibu na mama Janet. Na hata kumuita yeye ndo kama mama yake. Wakati huo msikilizaji Simi hakuwa anajua chochote kile juu ya mwanawe. Na Mari hakuwahi kumwambia chochote kuhusiana na Junior. Wakende moja na kumbuka. Nusra akiwa nyumbani kwao wenzake walimpitia na kumomba waende beach. Wakashangaa shangae tu ili apunguze mawazo. Nusra alikubali akaenda akajiandaa na kisha wakatoka walipofika huko walifurahi kweli kweli. Wakacheza na pia walibadilishana mawazo wakati wanaendelea kuzungumza na huko akiangaza angaza tu macho yao. Lakini ghafla risi kama kumona Alex moyo wake ulimpasuka. Alikuwa kajilaza ilibidi akae na kumtazama vizuri na kisha akasema. Yule si hodo simi yule. Yupo na Alex. Wenzake walimgeukia na kumtizama. Walishangaa kweli kweli msikilizaji. Simi pamoja na Alex walikuwa nakimbizana na kubebana. Mara walikuwa wanakisiana. Nusra alijikuta kabisa macho yake kimtoka. Aliendelea kuwatazama na huko akilia kweli. Alishikwa na hasira na kuwafata wenzake. Na wao walinyanyuka na kumfata nyuma Nusra. Mrembo alitembea haraka haraka alipofika alimuita Alex. Alex aligeuka na kumtizama na kisha akamwangalia Simi. Alibaki mdomo wazi akimkodolea macho Nusra. Odo. Nini niki ambacho unanifanyia? Hujiona mwanaume wako anaye mpaka umchukue Alex wangu. 
alizungumza mrembo na ukwaki analia. Alex alimtizama tu na kisha akasema ya kwamba Kwani kuna ajabu gani mimi kuwa na semi? Wewe una mwanaume wako? Basi niache mimi na simu yangu. Huyu ni mwanamke ambaye ananipatia furaha. Kwanza nilikwambia mimi na wewe basi sitaki kabisa mazoea na wewe. Mbona nikwambia? Kiufupi. Uh, ni kwamba mimi sikuhitaji. Alex alimshika kiuno simi. Na kisha akamwambia kwamba Baby hapa hapa amesharibika na kwamba tondoke. Simi alimtizama Nusra kwa zarau na kisha wakaondoka. Una hata haya, nikushia bwana na mtoto dadako. Leo ni kwanza kama linalana vile. Alizungumza kwa hasira. Mmoja wa marafiki wa Nusra. Simi ya kujali waliendelea kutembea. Mrembo Nusra alijikuta na kosa nguvu alienda chini na kupiga magoti. Alilia sana. Wazako lijitahidi kumbembeleza wali nyanyuka na kondoka nae Mr. Mari bada kupewa hizi tarifa Alitoka nyumbani kwa kiaraka na kuenda kupanda katika gari lake Alipokuwa njiani, alimpigia simu Nusra Hello Nusra, uko hapi? Tunaweza kuona na muda huu? Um, lakini nipo katika shere Tafadhali Ni muhimu tu nane kuna jambo nataka ukalishuhudie. Mm, Sawa basi mimi nitakukuta wapi? Aniambie tu sehemu ulipo mimi nikufuate. Nusra alimwelekeza sehemu alipo, alipomaliza kuzungumza na simu alimvuta pembeni Shazma. Shazma. Yule mume wake Odo amenipigia simu sasa hivi. Anahitaji mimi niende sehemu. Twende naye wote. Mm. Mwendo wapi sasa? Na unaiachaje hii sherehe rafiki yangu? Na unajua kabisa tunajipongeza kwa kumaliza masomo yetu? Hii haitajirudia. Sherehe hii haitajirudia kabisa. Jambo chana na huyo mzee bwana. Nusra alifikiria ushauri aliopewa na Shazma. Shazma, nakomba mimi unisindikize tu kurudi. Kwani lazima uende huko? Jambo chana naye bwana, embo tunzetu huko. Alizungumza mrembo Shazma. Na uko akimshika mkono kabisa. Muda huo simu ya Nusra iliweza kuita. Alikuwa ni Mr. Mari. Na ndipo Nusra akapokea ile simu. Ah, nimeshafika. Nusra alitoka mpaka nje na huko Shazma akiwa anamfuata. Shikamo, marahaba. Panda katika gari twende. Tunaenda wapi kwani? Ah, ni nyumbani kwa simi. Naweza kwenda na rafiki yangu. Hakuna tabu, hakuna tabu ingeni tu. Walipanda katika gari na safari ya kwenda mpaka kwa simi kanza. Walifika na kupaki gari nje gate na kisha mlinzo akawafungulia na kunisalimia Mr. Mari. Vipi bwana? Bado wako ndani? Hm? Ndio bosi, wapo ndani. Wakati huo msikilizaji Kagiza kalikuwa kameshaingia. Mr. Mari aliwaambia wakina Nusra wamfuate. Walielekea mpaka mlangoni. Mr. Mari anachungulia kupitia dirisha la sebleni hakuona mtu. Alijaribu kufungua mlango. Ukafunguka ukaingia ndani na huko kinyata. Walielekea mpaka mlango wa chumbani. Mr. Mari akafunga ule mlango kwa nguvu sana kitendo hicho. Kiliwafanya kina Alex pamoja na simu washtuke. Alex alikurupuka kitandani kabisa simu ilikuwa imedokoa macho. Ameyakodoa vilivyo. Nusra pamoja na Shazma. Walikuwa wamebaki tu na mishangao. Ni hapo mbavu. Mliona kwamba mimi mjinga mbumbuvu nilisikwa na, na, na chochote. <laughs> hmm. Hmm? Kwa hiyo Mimi ndo nikaonekana pia fala. Sasa leo nimewafuma hakuna atakayetoka salama. Msikilizaji za mwezi huo ni 40. Mr. Mara alitoa bastola yake na kuonyesha pale pale Alex pamoja na simi. Kijana Alex alitetemeka kapiga magoti ya kwamba msamaha. Na kwamba ulisamemze wangu si ni uwe. 
Simi. Tazama ulivyoniponza. Lo mimi nakufa kifo cha kudhalilika kwa ajili yako. Sio kosa langu ni huyu aliyendanganya. Alex alizungumza akiwa amechanganyikiwa. Na huku katika mwili wake akiwa kavalia boxer tu na huku Simi akiwa anavuta kabisa shuka kwa ajili ya kujifunika. Alex. <coughs> Usimbembe sauti. Alex. Nilikwambiaje kuhuyu kuhusu huyu mwanamke? Nilikwambia naweza nikakuwa na nikauwa mtu yoyote ukaona kwamba mimi nazungumza tu. Ukaona sasa ujaribu. Uone kitakachotokea. Sasa kwa taarifa yako. Umechezea sharubu za simba mwenye njaa kali. Kwa hiyo sita kuacha mzima na kuwa wewe pamoja na huyo kinge mwenzio. Kwa pumbavu nye. Ah. Msikilizaji. Kwa muda huo Nusra alikuwa analia tu. Na huko akiwa kabisa kajikumbatiana na rafiki yake. Rafiki ambaye ameweza kumsindikiza katika hilo fumanizi. Basi bwana. Nusra. Tumejiingiza kwenye matatizo. Hivi huyu baba alikuwa Unafikiri kwamba tutakuwa salama hata sisi? Jela ita, itatuhusu. Najuta mimi kuja huku Nusra najuta Mrembo Shazma rafiki yake Nusra alizungumza na huko akihema kweli kweli Nusra aliona kweli itakuwa ni balaa Alimsogelea mari na kisha kwa uoga kabisa akasema ya kwamba na mdogo na kuomba nipo chini ya miguu yako Usije ukafanya chochote hata ukiwa hautusaidii Ukiwa huwa kwa wewe haitakusaidia chochote Embo binti hembu ni aje. Sitaki kusikiliza ushauri wa mtu yoyote hapa. Hapana. Hembu fikiria kuwa ukishaua familia yako itachukuliwaje? Ita Unafikiri? Kuhusu familia yako yani watoto pamoja na mke wako unajua kwamba wataumia sana. Na pia watakosa upendo kama wako. Watakosa upendo wako utakao unatumikia kifungo. Mimi nakuomba babangu. Nakuomba fakari mimi ninachokwambia Hawa sio kitu katika maisha yako Huyu simi ana tofauti na malaya tu ameshindwa kuthamini upendo wako kwake Hivyo naye hana faida kwa kuachana naye tu Achana naye baba Maneno ya binti Nusra alimwingia kweli kweli Mr. Mari Akashusha pumzi na kisha akashusha bastola yake Nusra akamgeukia simi Sikutegemea kama ingekuwa mchafu kiasi hichi. Ukiona na faida mimi kwa na Alex. Uliona na faidi. Ukaamua kwenda nyumbani na kusema kwamba Alex anaishi na mwanamke mwingine. Na maneno chungu tele maneno kibao unayojua wewe ma mdogo wangu. Ili mradi upate kuvunja uchumba wangu mimi na Alex. Upate kute, kutembea na mchumba wangu. Ongera simu mwefanikiwa katika hilo. Lakini huyu mumba mbingu na ardhi atakufundisha. Atakuelewesha. Nini maana ya malipizi? Nini maana ya kisasi? Nilimpenda Alex wangu. Lakini kwa sababu ya umri wako na naheshima na kupatia kisama mdogo. Ukamo tembe naye Alex, uko na kwamba mimi mtoto wako na faidi. Anataka kunioka ni vurugia ndoa yangu kenda kwa mbe na shida Na wewe Alex Uliyekosea wanawake uko na kabisa ujichanganye kwa mamangu mdogo Na tena kwa maksudi Alex I swear I promise Lana yangu Alex ipo na wewe daima Alex mamangu mdogo unatembea naye N -n -n Nusra N -n Nusra si mimi ndo kivuruge Sikuwa na nia kufanya haya Sikutamani mimi kuwa mbali na wewe si N -n Nusra lakini si mimi ndo kila kitu si mimi karibu mama S -s <laughs> Alex alizungumza na huko akiwa analia kabisa 
hakukubaliana na hilo alitembelea magoti na kutaka kabisa kumshika Nusra. Na kombo ni shike. Simi alijinamia hakukubalika kabisa. Alishindwa kabisa hata kuzungumza. Mr. Mara alimuita Simi, Simi alishtuka na kumtizama. Na kuomba, Simi. Ulipatie kadi yangu ya gari. Na hati ya nyumba haraka sana. Simi alinyanyuka na kwenda kufungua draw ya dressing table. Akatoa na kumpatia mzee Mr. Mari. Alizitizama na kisha akasema ya kwamba Kwanza sasa tafuta kwa kuelekea. Sitaki kukuona hapa na pia kuhusu mtoto wala usijali nimemchukua yupo nyumbani kwangu. Analelewa na mke wangu. Na ukitaka kumuona mwanao ruksa lakini utakutana na mke wangu. Na we kijana Alex Shukuru sana Mungu kwa leo kwa leo. Shukuru Mungu ningekumwaga kabisa na ni ubongo wako hapa chini. Shukuru Mungu. Baba Junior. Na komba tu mimi unisamee. Niliteleza. Nilianguka. Na ndilo hilo funzo ambalo nataka kujifunza. Nimeshajifunza sitarudia tena. Umechelewa simi. Siwezi mimi kukusamee simi. Na kombo ondoka hapa. Simi alimbembeleza sana lakini hakusamewa. Alex alivanga zake na Simi alifungasha vitu vyake wakaondoka. Nusra pamoja na Shazma marafiki wale walipewa nauli na wao wakaondoka. Nusra hakutaka kabisa kurudi katika sherehe. Alirejea nyumbani kwao Mr. Mara alibaki tu kuikagua ile nyumba. Simi alikuwa anamfuata tu Alex. Unenda wapi wa shetani? Uliniharibia mimi maisha. Unafikiri mimi mimi nitashije? Unajua mimi hapa nimeshapoteza kazi. Unafuata nani mpumbavu? Na kwamba unisikilize basi Alex. Usijali kuhusu hilo. Mimi kuna pesa nazo tufanye biashara. Maisha yataenda. Twende tu nyumbani kwako. Twende tukazungumze. Alex alinyamaza kwa muda na kisha akasema ya kwamba Nyumbani kwangu hapana. Yule mzee anaweza akaja na hata kutua wote tunde hotelini. Simi alikubali wakaelekea hotelini wakachukua chumba lakini Alex akuwa sawa. Simi. Ni kweli ulienda kuzungumza uongo wa kina Nusra? Na ndio maana ukakatasi nisimue ni, ni Nusra. Simi akujibu chochote alisimama chini. Nazungumza na wewe na kombo nijibu Simi. Hmm? Alex nilifanya vile ili niwe na wewe tu. Mimi nilikuwa naumia kabisa unavomjali Nusra kuliko hata mimi. Kijana alikasirika sana na kumsukuma Simi. Kwa muda huo Simi aliomba msamaha na kumwambia kwamba kule benki ana kiasi cha pesa hivyo basi atachukua na kumpatia wanze biashara. Na hata ikiwezekana wahame kabisa hata mkoa. Alex alikubali kesho yake Simi alitoka na kwenda benki akatoa pesa zake zote. Akampelekea kijana Alex akajadili wafanye kitu gani. Sasa. Tusiwe na haraka. Hizi pesa ngoja tuzihifadhi kwanza ngoja mimi mwenyewe nitoke nikachukue baadhi ya vitu vyangu. Habari msikilizaji zilianza kusambaa kwamba Alex kafumaniwa. Patrick aliposikia hizo habari alimpigia Alex na kumuuliza. Ah, uh, oya bro, vipi? Salama. Mwanangu unasikia umefumaniwa na kimada wa bosi mzee. Ah, ndugu yangu ni story ndefu bro. Jioni mimi nitakuja kwako alafu tuzungumze usio. Aina noma mzee poa basi. Poa poa. Alex aliona ni mpumbavu kabisa kuendelea kufuatana na simi. Kwanza ni mwanamke ambaye alipenda kufanya fiti na kumwachanisha na mwanamke ambaye alikuwa anampenda. Lakini jambo la pili Alitaka kunisababisha matatizo makubwa sana. Aliamua kuuza kiwanja alichokinunua pasipo hata kumshirikisha Simi. Usiku alipokuwa amelala pale hotelini, Alex aliamka na kumtizama Simi alikuwaepo kalala fofofu. Alinyanyuka na kwenda kuchukua pesa zilizokuepo katika pochi. 
alizitazama zote ambazo simu alizihifadhi katika pochi lake. Akatoa kiasi kidogo cha pesa kama laki mbili na kumwekea. Na kisha zile pesa nyingine aliweka katika begi lake na kuondoka. Mm. Unajua msikilizaji simu alipoamka asubuhi hakumkuta Alex. Lakini hakujali alijua kwamba Alex ametoka na atarudi. Aliingia bafuni simu akapiga mswaki na kisha kaoga. Alipomaliza alienda moja kwa moja kuchukua pochi lake akashangaa ipo wazi. Na baadhi ya vitu vyake vimemwagika. Alichukua haraka haraka na kuiangalia. Alistuka kabisa kuona ile bahasha ya pesa haipo. Alitoa vitu vyote na kukunguta kitandani. Lakini hakubahatika kabisa kukutana na zile pesa ambazo alikuwa akizihitaji. Oh Mungu wangu. Pesa zangu. <laughs> Alianza kukagua kama ataona vitu vya Alex. Lakini kwa muda huo hakuona chochote. Alianza kulia akachukua nguo na akavaa. Na kisha akatoka na kwenda mpaka mapokezi. Samani dada. Eti umemwona yule kaka ambaye nilikuwa naye katika rumu yangu? Ya nilimwona na Mbona alishaondoka asubuhi sana na akiwa na begi lake amepita hapa hapa na kuondoka. Msikilizaji, simi aliweka mikono kichwani. Simi hakuwa na la kufanya kwa muda ule msikilizaji. Ah. Ina maana Alex amenibia pesa na akaondoka. Alirudi haraka chumbani akachukua simu na kumpigia Alex. Simu ya Alex iliita na akapokea. Halo. Halo. Alex, umeamua kuondoka na pesa zangu kwa nini? Kwa nini umeamua kunibia Alex na kunikimbia? Kijana Alex alicheka kwa dharau na kisha akamwambia ya kwamba <laughs> <laughs> Simi. Hando malipo yako. Umeniharibia maisha yangu. Tazama sasa sina kazi. Ukanigombanisha na kipenzi changu mwanamke niliyempenda na kumthamini. Na wewe pia um uweze kupata maumivu tu. Kama yako. Hmm? Kama mimi nilivyopata. Lakini mimi sina roho mbaya kama kwako. Nimekocha pesa kidogo ya kuanzia maisha. Na pia nauli ya kukurudisha kijijini kwenu huko imekuwa kiasi kama pesa laki mbili hivi. Msikilizaji unajua kwamba Simi alishindwa kabisa kuzungumza chochote. Simi alishindwa kuzungumza chochote alikuwa analia tu kwa muda ule. Alex alikata simu na kisha akachomoa laini na kuweka laini nyingine na kisha akampigia Nusra. Nusra alipokea simu pasipo kujua anampigia ni nani kwa sababu gani? Na kwa sababu ilikuwaepo ni namba mpya msikilizaji kwa muda ule. Um, nusra mpenzi wangu Bila shaka Umejua kweli mimi siku mpenda simi Lakini liniganda tu Hata sijua linipatia nini mpaka Nikawa vile Mimi bado na kupenda nusra Tafadhali mama na kuomba kabisa tuya malizi Tuendele na penzi letu Mimi na kupenda Nusra limsikiliza mpaka lipo maliza kuzungumza kama mbia kwamba Mhm mm Umemaliza kuongea? Bado lakini kusubiri tu. Uweza kunijibu jibu lako. Na kombo nisikilize kwa makini Alex. Nilikupenda sana. Na bado nakupenda. Bado nakufikiria sana. Unajua inafikia kipindi mimi nakuwa tadi katika njozi zangu. Lakini siwezi kuwa na mwanaume kama wewe. Naomba uendelee na maisha yako. Na tena na kumbo sinipigia tena simu. Alex alitaka kuzungumza Nusra alikata simu na kisha kajilaza kitandani. Nusra alianza kulia. Lagini pia kuupando wa Alex. Aliumizo na maneno wa Nusra. Patrick alimsogelea na kwanza kumuliza. Ah, vipi ndugu yangu. Hamekuelewa nini? 
Alex alitingisha kichwa kimaanisha ya kwamba amekata <laughs> amekata kukusame. <laughs> amekata kabisa mimi kunisame na hata kitena yani kunisikia. Hmm? <laughs> Nimeshapoteza mtu wa muhimu katika maisha yangu kwa sababu za tamaa zangu za kijinga kijinga siwezi kupata mwanamke mwenye mapenzi ya zaati kama Nusra. <laughs> Najuta ni kwa nini yani nilikuwa najaribisha tu sehemu nyingine yewe. Najuta kwa nini nilimkubalia kutembea na mama wake mdogo. Ah, poli sana rafiki yangu. Patrick. Kesho natakiwa kuondoka. Nikatafuta maisha sehemu nyingine siwezi kuishi katika huu mji tena. Siwezi. Msikilizaji simi hakuwa na la kufanya kwa muda ule. Aliamua kubeba mizigo yake na kuondoka pale hotelini. Hakujua anaelekea wapi lakini alipofikiria hakujua ende wapi pia. Aliamua kwenda nyumbani kwa dada yake japo alikuwa po kasha haribu. Na alishajua kwamba dada yake anafahamu kila kitu. Japo atamsamehe na hata maisha pia ataendelea. Aliamini hilo. Alichukua pikipiki iliyompeleka mpaka nyumbani kwa kina Nusra. Alipofika alifungua geti na kuingia mama Nusra alipomwona alimuuliza. Mhm. Mwenzetu tu mbona na mabegi yani mchana mchana vipi kulikoni? Simi alisimama na huko akijifuta jasho msikilizaji. Dada. Leo nimekuwa dada yako mimi. Haya. Zungumza na kusikiliza. Dada na kombo ni poke. Sina pa kwenda. Baba Juni amenifukuza. Na kabla mama Nusra hajazungumza kitu. Kwa muda ule mrembo Nusra alitoka ndani. Pale pale. Mhm. Umefata nini nyumbani kwetu hapa? Hauna nafasi ya kukaa hapa. Eh? Embu jitedi nenda kwa 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 huyo mwanaume wako. Sio sio maisha ni umenelewa. Mama Nusra alimgeukia mwanawe na kumwambia. Um, embu Nusra. Nusra mwanangu. Punguza hasira. Jaribu kupunguza hasira zako tumsikilize kilichompata. Si umesikia kasema kwamba amefukuzwa eti mwanangu. Hmm. Mama, mimi nataka tu nikwambie kwamba sina sina muda wa kusikiliza. Sitaki kumsikiliza anachotaka kukusemaje kwa ukizungumza hapa. Kwa sababu unajua kila kitu mama. Na tena sio kwa kuambiwa. Nimeshuhudia kwa macho yangu mwenye mama. Eye to eye contact. Hmm? Baba Junior alinipigia simu tukao tumeenda kumfumania nyumbani kwake huyu mwanamke. Alikuwa na Alex mwanaume wangu wa kipindi kile ambacho uh, nani ambaye alitaka kuja kunichumbia. Na hapo ndipo kanyang'anyo kila kitu. Hana pa kwenda kanyang'anyo nyumba. Kanyang'anyo gari. Na hata mimi pia mama uongo zambi sitaki hata kumuona hapa nyumbani. Sitaki kumuona nyumbani kwetu japo ni mamangu mdogo lakini sio kunibia bwanangu mimi. Sio kutembea na mume wangu ambaye alitaka ku, mimi kunichumbia we mume wangu. Mama Nusra alishusha pumzi na kisha akamwambia simi. Ah. Ah, maneno yana ukweli ndani yake. Dada. Nisamini nimeteleza. Najutia kwa yale yote niliyofanya. Nakomba nipige na makoti nimekosa. Simi. Mbona hauna haya? Tazama aibu ile kukuta. Mungu kakulipa hapa hapa duniani. Unadhalilika sasa hivi? Unahadaika? Na kitu gani? Eh? Yule ni kijana na tena ulivokosa aibu kabisa umempeleka mpaka nyumbani kwako. Mkafanye naye mapenzi kwako. Kweli? Hmm? Mama, mimi nakomba tu nisikilize huyo mdogo wako anajiliza tu kiunafiki. Muongo. Embu Nusra, na kumbu nisamee. Sielewe ni tamagani mwanangu. 
zilizonifanya mpaka mimi nikaamua kukusaliti na kuvunja kabisa chumba wenu. Nimeamua kutembea na mwanaume wako na kwamba nisamee. Mimi nasema kwamba Alex alinibia pesa zangu zote na kuondoka hapa nilipo sina hata kitu. Kimbilo langu ni yule ambaye namthamini ambaye ni nyinyi tu. Naombe ni mimi nisamee. Mama Nusra alizungumza kwa huruma sana. Mdogo wake alimnyanyua Nusra aliingia chumbani kwake kwa hasira. Ina maana mama haujaona hichi ambacho mimi nilichomfanyia na, na, na ndugu zake? Hmm? Au anaona mama yani kwa, kwamba mimi sikufunzwa na yani nilichotendwa mimi sitakubali kabisa kuishi nyumba moja na huyu mama. Siwezi nikaishi na mama mdogo. Hivyo unajua alichonifanyia mimi ni kizuri mama. Mwanaume ambaye alikuwa anataka kuja kuniposea hapa nyumbani, anioe. Mamangu mimi mdogo, akaenda kumwambia Mara ana mwanamke mwingine. Ameoa. Na ana ana mademu wengine nje. Na tena anaitaga hivyo sio wachumba, sio wanawake. Anasema goa ana mademu wengine nje. Kwa hiyo huyu mwanaume ni malaya. Akarudi tena huyu huyu mama mdogo akaja akaenda kwake. Kwa mwanaume wangu yule Alex. Akamwambia, "Oh, yule mwanamke ni malaya, sio ni nini? Kumbe ni ana mazumuni mamangu." Mama mdogo atoke na, na, na mwanaume wangu. Alafu ti leo umsamee mama ni shinee katika nyumba hii moja hapa na mama. Tafuta solution lingine mimi sitoweza. Na kama mimi si mwanao. He. Mm-mm. lakini ka, 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 kama unataka kuishi naye shi naye si ndugu yako. Lakini mimi sitoweza. Ah, msikilizaji. Simi alijishusha na kuendelea kuomba msamaha. Nusu ya kutaka hakutamani kabisa hata kumuelewa na tena alionyesha kumchukia kule kweli mama yake mdogo yule. Nusu alianza mchakato kabisa kutafuta kazi ili aweze kuondoka pale nyumbani kwao. Maana kila alipomwona simi ni kama alikuwa anatonyesha kidonda katika moyo wake. Baada ya mwezi kupita Nusra alipata taarifa kutoka kwa ndugu yake Pamela kwamba amepata kazi anatakiwa kwenda Mwanza. Nusra alifurahi sana ilibidi tu awashirikishe wazazi wake kuelekea Mwanza. Lakini baba yake alikataa kule kweli, akaona ni safari ya mbali sana. Akutaka muone akafanye kazi mbali na nyumbani. Nusra akutaka kupoteza hiyo nafasi alijiandaa vyema na safari hiyo pasipo wazazi wake kujua. Siku aliyoondoka, Nusra aliacha ujumbe na kuweka kitandani kwake na kisha akaondoka. Kulipokucha asubuhi na mapema walikusanya. Walikusanyika mapema ili kupata kifungu kinywa. Lakini Nusra kwa muda ule hakuwepo. Mama yake akamuuliza dada wa kazi. Ina maana Nusra amelala mpaka saa hizi? Itakuwa mama kwa sababu mimi sijaona naye tangu um, asubuhi kumekucha. Eh hey, jamani huyu mwanangu ni mvivu kweli kweli. Hebu nenda kamwamsha chumbani kwake huko. Dada wa kazi alielekea chumbani kwa Nusra. Lakini akumkuta mtu yoyote alisogea mpaka kitandani akakuta karatasi alipoisoma na kisha katoka mbio mbio na huko akiwa ameshika ile karatasi na kumkabidhi mama Nusra aweze kuisoma Alipoipokea msikilizaji alisoma ile karatasi na kuzimia papo hapo Wazazi wangu na wapenda sana na pia naheshimu mamu zenu lakini sitaweza kuishi nyumba moja na adui yangu Maana kila napomona na jinsi vibaya sana ile kuepusha shari nimeamua kuondoka kabisa nikamtafute na nikatafute maisha yangu pia naomba nimnisamehe sana katika hili hmm? mama nawapenda sana baba nakupenda mama nusra alisoma na kisha kanyanyuka na kwenda kumweleza mumewe kilichotokea Alipokuwa safarini msikilizaji. Kwenye sita aliyokuwa amekaa alikuwa amekana kaka mmoja hivi walisalimiana na kupiga story. Yule kaka alikuwaepo ni mchangamfu alimuuliza maswali mengi sana Nusra. Alikuwa anahitaji kutaka kujua jina lake. Na pia naye mwenyewe alijitambulisha la kwake pia. Baada ya hapo kila mtu alikuwa po kimya kwa uchovu wa safari. Katikati ya safari yao gari iliharibika. Abiria walishuka na huko matengenezo yakiendelea. 
Nusra kwa muda huo alianza kujisikia vibaya. Kichwa kilikuwa kikimuuma na kujisikia kizunguzungu. Alijitahidi kabisa kunyanyuka ili akachukue maji ya kunywa lakini alishindwa kanguka. Watu walimzunguka na huko akiulizana ni nini ambacho kimempata huyu binti. Yule kaka ambaye alijitambulisha kwa jina la Alpha. Alikuwa amekana binti katika siti moja. Alipomwona mrembo yule alimsogelea na kumtizama na kumfunika macho yake. Na kisha akasema ya kwamba uh, Samani ni ndugu zangu huyu binti anahitaji huduma na anatakiwa kabisa kuishwa hospitali. Msikilizaji basi konda walile basi aliwasiliana na mtu wa boda boda baada dakika chache tu alifika na kisha wakampandisha wakaondoka na konda na alfa pia akamwambia konda kuhusiana na kwamba uh, wewe nenda tu naye waelekea huko kuna dokta nimeweza kuzungumza naye na atawapokea hapo uh, na mimi nitakuja kwa muda ambao nikipata uh, usafiri kwa hiyo nendeni tu huko basi bwana ndipo kitu ambacho kiliweza kutokea hapo Msikilizaji Nusra alikimbizwa hospitali. Alipokimbizwa hospitali akapokelewa na kuanza kupatiwa huduma. Alikuja daktari mmoja kamuuliza yule konda. Ah, uh, samahani. Bil, bila samani kiongozi. Wewe ndio umemleta mgonjwa hapa wa Alpha. Yule konda alishindwa kujibu kwa sababu hakujua jina la yule kaka ambaye aliweza kumsaidia huyu binti. Uh, simfahamu jina lake mzee wangu lakini huu ni abiria tu ameumwa ghafla tu barabarani. Ah ndio yeye ndio yeye y- yule yule tulelekezwa. Yule daktari aliingia katika chumba alichoingizwa Nusra. Alikuta ameshaanza kupewa huduma na manesi. Alimsogelea na kumpima. Alipomaliza kumpima aliagiza dripu. Na ilipofika akaja kutundikiwa pale. Baada ya lisa kupita Alpha alifika hospitali akamkuta yule konda amekaa hapo. Oh, vipi? Ameshaza kupata matibabu? Ya yeah, ndio kaka. Ah okay, basi tueleke tu moja kwa moja ofisini kwa dokta. Um, odi bwana. Karibu. Ya okay. Uh, vipi dokta? Habari za siku na mgonjwa anaendeleaje mpaka sasa hivi? Ah kiukweli bado uh, hajapata fahamu lakini tu, 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 tumejaribu kila namna na tumeshampatia huduma baada ya kuzungumza hivyo ama baada pia ya basi kutengemaa kwa vizuri basi hilo liliendelea na safari walipofika karibu na mji dereva aliwasiliana Konda Konda aliondoka na kumwacha Alpha akimtizama mgonjwa sasa majira saa sita za usiku Nusra alipata fahamu alishangaa sana kuona yupo hospitali. Na ametundikiwa madripu pembeni alimuona Alpha akiwa amesinzia. Alitamani kuamka lakini hakuwa na nguvu. Mara Nesi alikuja na kumtizama akamkuta kabisa kaamka akamuuliza. Vipi unajisikiaje? Mm. Nice. Kichwa sijui kizito. Okay. Nusra alizungumza kwa sauti ya chini na yenye uchovu. Sasa wakati anazungumza Alpha aliamka na kusogea pale kitandani na kisha akamuuliza Nesi. Uh, dada habari? Nzuri tu kaka habari yako. Okay. Uh, anaendelaje huyo? Um, Nasadi ndo kamka muda huu. Ngoja tumwache kidogo pumziki mpaka his drip almost ziweze kupungua pungua kidogo. Zikipungua nadhani kila kitu kitakuwa poa. Wewe sio kwa shida dada tutayulishana tu mimi nipo nipo hapa nimejipumzisha tu kidogo. Hakuna shida kaka kuna kuwa na amani eh. Ah asante. Oh. Basi kulipokucha msikilizaji. Daktari alienda kumtizama na kumfanya vipimo. Ah uh, binti unaitwa nani? Naitwa Nusra. Unajisikiaje Nusra? Najisikia vizuri. Okay pole. Asante sana daktar. Alfa limuuliza unaweza ukatupatia nambari ya simu ya ndugu yako yoyote ili tuweze kumpa taarifa ya kwamba wewe ulikuwa unaumwa. 
Msikilizaji kama unakumbuka ya kwamba Nusra aliondoka nyumbani kwao pasipo hata ridhaa ya baba yake. Na aliondoka nyumbani kwao pasipo kuaga. Sasa Nusra alikaa kimya kwa muda mrefu na kisha akasema ya kwamba Sikumbuki namba ya mtu yoyote. Sasa tunafanyaje na simu yako ndo kwanza imezima chaji. Nusra alipotoka nyumbani kwao aliamua kabisa kuzima simu. Hakutaka usumbufu wa wote msikilizaji. Eh. Ah. Embu uh, tumwache tu, 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 kwanza na tutajua cha kufanya. Kwani ukitaka kwani unataka kuondoka? Dokta kwa muda ule alimuuliza Alpha msikilizaji. Ah, uh, unajua Dokta mimi acha tu ni ni ni, ni, ni Nikaendelea na majukumu yangu kwa sababu natakiwa nikatimize nika bwana. Eh, nikatimize. Basi msikilizaji Nusra alitizama ile mizigo yake na kisha akasema ya kwamba um, imetimia mizigo yangu yote. Nashukuru sana. Na kushukuru kwa msaada ulionipatia. Uh, usijali. Ni, ni jambo la kawaida sasa mimi naondoka na nitapata muda wa na wewe wa kuzungumza vizuri. Mm, um, utaendelea kuepo hapa kwa kwa uangalizi wa madaktari na mimi nitakuja hapa kukutazama, okay? Asante. Haya haya. Msikilizaji Alpha aliondoka akiwa kabisa mwenye shauku kubwa na mawazo. Na huko alikuwa ameongozana na daktar. Wakakubaliana kwamba gharama zote atazilipia yeye mwenyewe Alpha. Basi baada ya siku mbili msikilizaji afya ya binti Nusra mrembo huyo ilitengema vizuri daktar kaka naye na hata kumuuliza maswali mengi na lukuki uh, Nusra Kwa sasa uh, unaonekana kabisa unaendelea vizuri na tunaweza tukakuruhusu lakini uh, unaonekana kwamba una, una, una mawazo sana Unamwaza sana huyo mtu na sijajua hali hiyo unajua kwamba ina inakusababisha ina matatizo. Hm? Inawezekana ikawa hivyo. Na inawezekana ikawa kweli kabisa daktari. Kuna vitu ambavyo mimi vina vinasumbua kabisa akili yangu. Ah okay. Basi shida ndipo inapoanzia. Inaanzia hapo kwa hiyo jaribu kabisa kumaliza matatizo yako ikiwezekana. Washirikishe watu na waamini kwenda uh, huenda ikakupatia ushauri. Ukapata ushauri mzuri, ukawa ndio tiba yako vizuri na usipate kuruhusu tena mawazo ya tawali uh, katika kichwa chako. Itakuletea matatizo makubwa. Na pia inaweza ikasababisha ukapata na tatizo kubwa tu ambalo la, 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 la kurukwa na akili. Na sijui kama utakuwa umeelewa vizuri. Mm. Hapo nimekuelewa daktar. Nakumbuka hapo nyuma nilikuwa sitamani kabisa kuona na mtu yote. Yaani sikutamani kumwona mtu yoyote. Nilijifungia ndani sikutaka kabisa kusikia sauti ya za watu. Niliona kama unanipigia tu kelele. Ilifika hatua mimi nilitamani kabisa kupiga kelele. Nilikuwa na, 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 na wasiwasi sana. Um, labda ulishawahi labda kumweleza mtu jinsi wewe unavyojisikia? Um, hapana daktari sikuwe kumweleza mtu yote. Okay. Basi kuanzia sasa fanya kama mimi nilivyokuelekeza. Na fanya kama nilivyokueleza yote haya. Na pia mambo yasiyo kuwa na, 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 na maana. Wewe jaribu kuyapuuzia. Usiruhusu kabisa afya yako itawale mawazo. Ah, na kushukuru sana dokta. Na na kushukuru kweli kweli. Okay, asante na unakaribishwa pia wakati wa wote ule. Asante, kwa hiyo leo mimi naruhusiwa? Ya ndio. Leo narudi nyumbani na kuruhusu uh, uh, ma- maisha mengine yaweze kuendelea. Lakini pia binti Nusra, nikwambie ni, ni, ni tu kwamba gharama zote za matibabu zilishalipwa na kijana Alpha. Mm? 
maskini we. Kwa nini mkaka watu na jita gharama zote? Ningelipia hata mimi lakini naomba ukiona naye mfikishe salamu zangu na pia mfikishe shukrani zangu kiukweli. Nimeshukuru sana. Basi sawa sijali. Msikilizaji embo tutoke huku kwa huyu binti Nusra turejee kwa mama yake. Mama Nusra alikuwa na wasiwasi juu ya mwanawe. Alifikiria mambo mengi sana uenda yeye akamkumba binti yake huyo. Um, mume wangu. Ifu unajua kwamba mimi moyo wangu na wasiwasi sana juu ya mwanangu. Na sijui mwanangu mimi huko anaendeleaje? Sifahamu pia huko mwanangu kuelekea wapi. Yaani ni full tafran na mawazo sana. Ah. Bwana we. Kwani Mwanao alifukuzwa si amondoka tu mwenyewe pasipo atakuaga. Hivi unajua kwamba mama Nusra mtoto akililia wembe. Wewe mpe tu. Akijikata atajishtuka, ini atajishtua mwenyewe. Acha tu kujikondesha kwa mawazo mke wangu. Yule sio mtoto. Sio mtoto mdogo. Hmm? Ya kimshinda tarejea nyumbani. Atarudi tu. Mama Nusra hakukubaliana mawazo ya mume wake. Alinyanyuka na kumfuata Simi. Wewe Simi? Simi? Unaona kilichotokea kwa, kwa mwanangu? Eh? Mimi nafahamu mwanangu ameamua kuondoka hapa nyumbani kwa ajili yako. Nadhani utakuwa unanielewa vizuri. Eh? Nusra alikuwa anatusikiliza sana sisi wazee wake. Alikuwa anatusikiliza na asingeweza yani asingeweza kuondoka hapa asingeweza lakini dada hasi alishaisha jamani dada mbona kama unakumbushia nilishakosea ndio niliomba msamaha yamesha 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 kwako tu ndio kwanza amepamba moto hivi sasa hivi wewe unanijua kabisa unanijua mimi japo mimi si dadako lakini hivi unajua uchungu wa mtoto wewe na kama huangaiki na wakwako amechukuliwa na wala hata ujali mimi wa kwangu anauma nina uchungu na mtoto wangu bora ungeenda tu kijijini huko mama mku yani yani we mama mtu mzima ovyo hmm. msikilizaji unajua mama Nusra alizungumza kwa jaziba na huko akimkodolea macho yule nani mdogo wake ambaye ndio simi Nusra kwa muda ule msikilizaji tukirejea tukitoka huko kwa wazazi wake ama kwa mama yake. Nusra alitoka hospitali akaelekea nyumbani kwa Pamela. Pamela ni mwenyeji wa hilo eneo. Lakini pia Pamela na Nusra ni ndugu kabisa kwa sababu ni mtoto wa shangazi na mjomba. Na Pamela ndiye aliyenifanya kabisa na kufanya kabisa mipango mingi ya kazi. Kwa Nusra alipofika aligonga mlango Pamela alimfungulia alipomwona alimkumbatia na kumkaribisha ndani Nusra Nusra ulikuwa wapi siku zote hizo tangia uliponiambia uli kwamba upo katika basi na unakuja Na siku zote hizo tano upo nje hapa sijaelewa Kwenye simu yako ulikuwa haupatikani ndugu yangu Shida ilikuwa nini Pamela rafiki yangu. Ndugu yangu. Kiukweli ni story ndefu. Na hisi kabisa nina mkosi mkubwa sana katika maisha yangu. Kila kitu kwangu kikiwa kinakuja vizuri kikifika wakati kinagoma. Na kwa hata sielewi ninakasomba nina gani katika maisha yangu. Eh. eh. Kwa nini unasema hivyo? Pamela Nilipata mat- matatizo Nilizidiwa njiani tu Wasamaria wema abiria zangu ambao tulikuwa wote kwenye gari wale nisaidia Oka nikimbizwa hospitali nilikuwa nimelazwa Sikuelewa nilifikaje hospitali lakini nilikuja kujikuta tu nimetundikiwa dripo 
hospitali. Oh. Pole sana ndugu yangu. Mimi naamini Mungu ni, ni Mungu ni mwema. Lakini kwa nini haukusema kwamba ulilazo hospitali? Walikuweka hospitali gani? Ah. Sifahamu hata ni sehemu gani. Lakini inanichukua masaa mawili kufika hapa mjini. Na kuhusu si mimi nilizima sikutaka kuwasumbua. Kwa hiyo unajua baba pamoja na mamangu mimi hakutaka niondoke nyumbani kama unavyojua. Mm. Pole sana ndugu yangu. Pole sana. Sasa um eh. Hebu tuende kwanza ukooge, tuende ukooge alafu tujue ratiba nyingine ambazo zitafuata. Pamela alimpeleka Nusra chumbani, akabadilisha nguo na kisha akaingia bafuni kuoga. Alipomaliza alipata chakula na kisha akakaa kuzungumza. Ah. Uh, rafiki yangu Pamela. Abe, Nusra anakusikiliza. Vipi sasa kuhusu hiyo kazi? Um, mimi nitapokelewa kweli? Mm, hata mimi najiuliza kuhusu hilo hilo. Lakini tusikate tamaa. Nitajaribu kuzungumza nao. Mhm. Yeah. Basi msikilizaji Kesho yake mapema sana Pamela aliwasiliana bosi wa ile kampuni aliyokuwa amemwombea kazi rafiki yake na kuulizia kama kuna uwezekano wa kumpatia nafasi Nusra Yule bosi alikataa kwa sababu alishapata mtu mwingine wa kufanya naye kazi Pamela alijitahidi kumwombea mpaka yule bosi alikubali na kumwombea kwamba kesho mapema sana Inabidi awai akiwa na CV zake. Pamela alifurahia sana. Alifurahi kabisa na kumshukuru. Aliporudi nyumbani alimpatia habari njema sana Nusra. Lakini pia mrembo Nusra alifurahi sana na kumshukuru Pamela kwa jinsi gani ameweza kumpigania kuweza kupata kazi. Kulipo kucha asubuhi na mapema Nusra aliamka. Akajenda vizuri na wakatoka na Pamela wakaenda mpaka katika hiyo ofisi aliyokuwa ametafutiwa kazi ilikuwa ni kampuni ya maana kweli kweli yenye ghorofa tatu Nusra aliangaza macho akaingiwa na uoga kabisa mara tu baada ya kufika hapo Alifika sekretari walikuwa nafahamiana na Pamela wakasalimiana na kisha akamwambia mgeni wa bosi wako huyo Unajua msikilizaji Alishangaa kumuona binti mrembo mbele ya macho yake yule sekretari. Japo naye mwenyewe alikuwa hapo ni binti. Um, kwa nini namia deny? Ya ndio hivyo. Basi keni pale mumsubiri maana muda huu bado hajafika boss. Pamela na Nusra walienda kuketi na kumshukuru Nusra. Alimwambia Pamela. Um, Pamela, itawezekana kule mimi kufanya katika kampuni hii kazi? Hmm? Eti mimi nami nitakopo nita kazi humu <laughs> Ya kwa nini siwezekane ndugu yangu Kila kitu mbona kinezekana tu hmm? Ondoa shaka ndugu yangu Kila mtu huwa na bahati yake katika maisha Mimi um, Nahitaji kukuacha Niwai katika kibarua changu kisiji kikauta nyasi bure Waliagana na kisha Pamela akaondoka. Nusra alisubiri kwa muda na huko baadhi ya wafanyakazi wakaendelea kufika pale kila mmoja alikuwa anaelekea katika majukumu yake. Nusra alibano na haja akaomba elekezo uwani ni wapi. Wakati alipokuwa uwani, bosi alifika na kumuuliza sekretari kuna mgeni. Ndio, kuna dada mmoja amekuja um, akiwa na Pamela hapa. Eh. Okay, kama ameshakuja mwelekeze ofisini kwangu basi aje. Sawa. Bosi alipomaliza kutoa maelekezo, alipandisha ofisini kwake. Nusra alipomaliza haja zake alijiweka vizuri na huko akijitizama katika kioo kikubwa kilichopo kule kule chooni. Na kisha katoka sekretari akamuita. Alo, karibu. 
Um, boss ameshafika tena nikakuonyesha ofisi yake. Waliongozana wakaenda kupanda lift mpaka gorofa kabisa ya tatu. Sekretari alimuonyesha mlango na kisha akarudi kuendelea na kazi zake. Nusra aligonga akakaribishwa ndani na kisha akafungua mlango akaingia alimkuta boss amesimama madirishani. Anatazama mandhari ya nje. Nusra alimsalimia kwa uoga maana kujua bosi ana umri kiasi gani. Asija akatoa shikamo kwa mtu wa rika lake. Uh, habari? Uh, salama. Basi bwana. Bosi aligeuka na kumtizama aliyekuwa amesalimia. Kila mtu alibaki midomo wazi na kumbe ni watu ambao wanafahamiana kwa muda mrefu. Alfa kauliza msikilizaji. Oh, ni wewe Nusra? Yaani mimi. Karibu, karibu sana. Vipi hali yako? Unaendeleaje? Namshukuru Mungu unaendelea tu vizuri. Ah, nilikuja kukutazama Dr. Maxwell. Aliniambia kwamba umesharuhusiwa siku kama tatu nne za nyuma. Eh, ya, ni kweli. Na napenda tu nikushukuru kwa msaada wako. Au sijali. Namba hiyo basha yako. Nusra alimpatia na kuanza kumkagua. Na kisha akamwambia kwamba viti vyako ni vizuri hujawahi kufanya kazi sehemu yoyote. Hapana mimi sijawahi. Alfa alimtizama na kukagua viti vyake na kisha akashusha pumzi. Ah, uh, sasa hapa kazi umepata lakini utakuwa na mtu wa kukuelekeza kwa sababu hauna uzoefu wa hizi kazi. Sawa? Sawa bosi nashukuru sana. Aya sasa nenda pale kwa sekretari. Nitampa maelezo na atakwambia ni wapi ambapo utakapotakiwa uta kwenda. Sawa asante bosi. Msikilizaji, Nusra aliondoka na kwenda kwa sekretari akapelekwa na mtu aliyekuwa anatakiwa kabisa kumwelekeza kuhusu sehemu ya kufanya kazi. Nusra alifanya kazi kwa bidii sana msikilizaji kwa sababu alikuwa na hamu ya kuwa na maisha yake bora. Akizingatia kila alichokuwa anaelekezwa mwezi uliopita. Akapokea kabisa mshahara wake vizuri wa kwanza. Alijisikia raha sana huyo. Alikana Pamela na kumwambia kwamba ndugu yangu, imepokea mshahara wangu wa kwanza na natamani kabisa nitafute chumba nianze maisha yangu. Maana hapa nyumbani na mnyima uhuru shemeji yangu. Unajua Nusra, katika hilo mimi bado sikungi mkono katika hilo. Hembu jiulize kwanza subiri hata mwezi ujao. Ndiweze kufanya hayo maamuzi ya kupanga chumba. Eh? Ufanye mpango wako na kuhusu huyo mpenzi wangu wala ana hata tatizo. Nimuelewa tu mimi nitaendelea kumfuata nyumbani kwake alafu um, nilitamani hata leo jioni twende kabisa tukatembee uone mazingira yalivyo. Maana umezidi kabisa kujifungia ndani. Yaani utakoma kabisa na kazi. Kazi za ndani hizi utakoma. Msikilizaji jioni ilipofika walijiandaa na kutembea sehemu mbalimbali walipona wamechoka Nusra akamwambia Pamela kwa leo unatosha turudi tu nyumbani Sasa umeona sasa ulivyokuwa mvivu tumetembea kidogo tu umeshachoka rafiki yangu Ndio turudi tu nyumbani bwana kwanza njaa njaa zenyewe mimi naona kama zinaniuma tu Eh kama nje na kuuma bora tu tukale sehemu nyingine tukifika nyumbani tu kazi moja tu tunalala Walikubaliana hivyo na kisha wakaenda katika moja ya restaurant wakaagiza wale samaki pamoja na juisi ya hembe. Waliendelea kula na huko wakiwa wanapiga story mara Alfa aliingia katika ule mgawa taratibu alisogelea ile meza waliokuwa wamekaa. Nusra alikuwa wa kwanza kabisa kumuona Alfa. Akaweka kidole katika lipsi zake akimaanisha kwamba anyamaze. Nusra aliendelea kula chakula. Alfa alipofika alimziba macho Pamela. Pamela alipapasa mikono ya Alfa na huko akiuliza ni nani wewe? Pamela aliendelea kumpapasa tu lakini hakuweza kumtambua. Alfa alimwachia na kuwa kicheka sana. Pamela aligeuka na kumtizama na huku akitabasamu. Ah, uh, alafu Alfa, unajua nilitaka kabisa kupaka na chakula. Embo acha uongo bwana, yani kujiziba macho tu ndo upaliwe kweli. Alfa alivuta kiti, akakaa naye aliagiza chakula. Alfa alikuwa mwangaji sana tofauti na akiwa kazini. Kazini huwa yuko bize sana kazi zake na pia huwa apendi kuongeaongea tu mambo mengine mengi zaidi tu ya kazi. Nusra alikuwa pokimia tu. Alikuwa akiwasikiliza wanapozungumza. 
Alfa alikuwa anamwangalia tu Nusra mpaka kacha kula. Pamela aliona sasa anataka kabisa kumuingilia mzee. Kwa muda ule wakakutanisha macho kabisa Pamela alikuwa anataka kabisa kuropoka kitu. Alfa akamwambia kausha basi. Msikilizaji, Pamela alicheka wakaendelea kula. Walipomaliza Alfa akarudisha nyumbani kwao. Walipokuwa melala Pamela alimuuliza Nusra. Um, vipi unamuonaje boss wako? Um, Fushu ni mtupua sana na amenifanyia mengi kiukweli. Nashindo hata yani nashindo hata nimshukuru vipi. Lakini nakuombea tu kwa Mungu ampe sometime mahitaji mengi sana na ampe uhitaji wa moyo wake. Namuombeaga mengi sana boss wangu. Mm-hmm. Lakini mambo mengi sana k- kama yeye apele kufanyia au kukupa hiyo kazi. Mm-hmm. Hapana. Sijijua kuwa atanipa kazi lakini kuna jambo ambalo amenifanyia mimi. Hmm, jambo gani hilo? Sini nilikwambia wakati nakuja nilipata matatizo nikiwa safarini. Alfa yule bosi ndio aliweza kunisaidia hata pesa za matibabu alitoa mwenyewe. Oh. Hmm. Wow. Mbona kama kuna kastori kazuri vika kimapenzi? Kastori ambacho nakaona kama kana kuja kuja tu hivi. Usemi huo hapa Melo limshangaza sana Nusra. Hivi Nusra unazungumza nini wewe? Embo ngoja bwana nyamaza. Usubiri tunyamaze, alafu tutuangalie mchezo utakavyoendelea. Sawa? Sawa eh? Nusra. Hautaweza kunielewa? Kiukweli msikilizaji Nusra kumolewa sana pa Mela na chukizungumza. Aliendelea tu kuuliza ili apate kutambua ni kitu gani ambacho nakisemea. Hebu lala bwana Nusra. Kesho unatakiwa kuwa kazini. Basi msikilizaji kesho yake asubuhi na mapema. Nusra aliwai kazini na kuanza kufanya kazi. Mara sekretari wa bosi alimfuata na kumwambia kwamba anaitwa na bosi. Nusra alijua kwamba anaitiwa nini. Alichukua faili na kuelekea ofisini kwa bosi ambaye ndio bosi yule Alpha yule mkaka ambaye waliketi katika safari city, city moja na pindi pala lipoumwa ndipo alipoweza kumsaidia kufika hospitali na alilipia gharama zote za matibabu basi alipofika aliweza kumsalimia na kisha kamkabizi bosi lile faili Alpha lilichukua na kuliweka pembeni na kisha kamwambia kete tu kaa hapo uh, Nusra Tunatakiwa kwenda kuna sehemu hivi. Mm, kweli basi, ya tunatakiwa kwenda. Na um, nembu, nenda kajiandae tutakwenda pamoja na Feti ambaye uh, ni secretary, sawa Msikilizaji Nusra alitoka ofisini kwa Alpha. Akarudi ofisini kwake. Ilipofika majira sanne Nusra pamoja na Feti walikuwa tayari kabisa kumsubiri bosi wao kwa ajili ya kwenda katika kikao kwenye hoteli za Blue Ocean. Walipokuwa katika gari, alimwambia Nusra. Uh, Nusra, unatakiwa kwa makini sana katika hiki kikao maana kitakacho enda kuangelewa hapa kinahusu kitengo chako cha masoko. Na nimependa uzuri hiki kikao kwa sababu gani? Huwa nahitaji uh, upate ujuzi zaidi katika uh, kazi zako. Wakati mwingine utakuwa una uwezo kabisa wa kutuchangia sisi mawazo. Sawa bosi. Lakini fetu wewe ndio una, unajua kazi yako. Ya yeah, ndio bosi, nafahamu hilo. Msikilizaji walipofika Blue Ocean Hotel. Waliingia mpaka katika ukumbi wa mkutano wakakutana watu wengine. Baada ya dakika kumi kikao kilianza. Nusra alikuwa makini sana kusikiliza. Alfa kwa muda huo bosi huyo alikuwa kimwangalia sana huyu binti Nusra. Baada ya mkutano kuisha, Alfa alikuwa akizungumza na watu wengine. Feti pamoja na Nusra walienda kumsubiri nje yule bosi wao. Sasa hivi ni saa kumi. Muda umeenda sana kwani kuna ulazima kurudi ofisini. Feti. Ah, sijajua bosi atakavaamua yeye mwenyewe. Ngoja tumsubiri kwanza atakuja kutuambia. Nusra alitafuta sehemu akaketi. Na kisha kafungua mkoba wake na kutoa simu yake. 
aliwasha maana alikuwa amezima pindi pala alipoingia katika kikao Ilipoaka ulingia ujumbe alifungwa na kusoma Uhali gani mahabuba wangu Na imani bado haujasahau Na pia na imani bado haujanisahau kwa upande wangu Bado unaishi katika moyo wangu Tembo hata kama bado uko mbali na mimi Lakini pia tambua kwamba nitahangaika lakini uwa langu la moyo pamoja na faraja yangu ya moyo ni wewe tu. Ninakupenda sana na nitaendelea kukupenda mpaka mwisho wa maisha yangu. Mimi ni Alex. Msikilizaji ndio ujumbe uliweza kusomeka katika simu ile. Mara ghafla Nusra alikosa furaha na kuwa ni mtu mwenye mawazo kwa sababu alikwisha kumsahau kabisa Alex katika safari ya maisha yake. Sasa ni kama amemtonyesha kidonda kilichokuwa kimeanza kabisa kupona. Alfa alipomaliza kuzungumza na mabosi wenzie ama wakubwa wenzie alitoka na kumkuta feti kasimama karibu na gari. Na huko Nusra akiwa mwenye mawazo kabisa alimuita lakini alikuwa mbali kabisa. Feti naye mwenyewe akamuita lakini bado hakusikia. Mpaka alipomfuata na kumgusa begani na ndipo Nusra akashtuka. Bosi amesha kuja, hebu tuondoke. Nusra alibeba pochi yake na kisha akaenda kupanda katika gari. Alfa alijua kwamba Nusra hayuko sawa. Basi waliondoka akampeleka feti kwake na kisha wao wakaondoka na Alfa. Ah Nusra. Abe bosi. <sighs> Nakomba nikuulize kitu chochote lakini usitaki kulificha jambo hata ili hata moja. Mm. Sasa bosi. Una tatizo gani Nusra? Bosi. Sina tatizo lolote. Hapana. Mm-hmm. Hapana kabisa. Yaani nini ambacho kimekukera maana hapo mwanzo haikuwa hivi. Nusra alishinda amueleze nini bosi wake. Maana kutaka kuwa muwazi kwa Alpha. Uh, na kuomba nikupeleke sehemu nzuri. Uenda tukienda huko. Ni sehemu ambayo itaweza pia kukusaidia. Mrembo Nusra alikubali walelekea kukaa sehemu ambayo ilikuwa imetulia kweli. Uh, Nusra Dr. Maxwell alindokeza kuhusu tatizo lako na nikaamua kabisa nikasema kwamba natumai itatafuta sehemu nzuri na pia alikwambia kwamba utatafuta masharti aliyokupa ili upate uh, kukaa sawa katika afya yako na mwili wako pia. Yaani kweli la sijui kwa nini alini, alini, alini fuata katika maisha yangu. Na kwa nini asikie mbali na mimi ukaribu wake ndio ambao mimi unanifanya mimi naumia. Mimi si nashinda cha kuolewa. Nusra. Basi nyamaza usile. Alfa alimbembeleza na huko akimfuata machozi kwa kutumia kitambaa chake mwenyewe. Baada ya Nusra kunyamaza Alfa alimwambia kwamba Unaweza kanieleza ni kitu gani ambacho kinachokusumbua? Huenda mimi Alfa nikapata kukusaidia. Sisa ni kama ni muhimu sana. Unaweza kuona ni ujinga lakini ni, ni yani nashangaa tu kila nikikumbuka. Kila nikilikumbuka ile tatizo linaniumiza tu. Alfa muda huo aliweka ubosi wake pembeni akauvaa urafiki. Alimsogelea Nusra akamshika begani. Ah uh, Nusra. Hapa nakuomba tuzungumze kama marafiki sasa. Usinichukulie mimi kama bosi wako. Fanya kama tulivyokutana siku ya kwanza katika basi. Tulifahamiana na ku, na kupiga story mbili tatu. Sasa usinichukulie kama mimi ni bosi. Nataka tulingane tuweze kuzungumza, tushauriane. Sawa bwana. Um. Yaani mimi Sije kwa nini? Nashindwa hata kuelewa. Da, na say. Sije kwa nini hata kikukosa au baada ya, ya, ya kukufanya yote yale. Alfa lihisi itakuwa ni, ni swali ambalo zuri kwa yeye baada ya kusema hivyo. Na aliamini kama yote haya atakuwa ni maswala tu ya mahusiano na siki kingine. Um. Bila shaka mrembo na muongelea hapa ni mpenzi wako eh. Ndio. 
Alikuwa ni, ni mpenzi wangu nilimpenda sana. Nilimpenda kweli. Lakini mwisho wa siku aliniumiza moyo wangu na kusababisha kabisa moyo wangu uvuje damu. Nimejitahidi kumsahau. Nimejitahidi kwenda huku na huko. Nimemsahau lakini ah, lakini kwa hiyo bado unampenda. Kuna wakati nafikiria sana. Lakini kwa alichonifanyia ni aibu. Ni aibu kabisa kurudiana naye. Kwanza sitaki kabisa kuwa naye Alex. Natamani niende eni niende mbali na maisha yake lakini bado akinitafuta tu ni kama nanza upya tena kuumia kwa ajili ya mapenzi. Okay. Ngoja ni kwambie kitu kimoja. Uh, simamia msimamo wako ambao unaona kabisa unakufaa. Sawa eh? Alfa limpigisha story za kufurahisha Nusra. Nusra alikuwa anacheka tulipofikia majira saa mbili za usiku. Alfa alimrudisha nyumbani kwao. Alex alifanikiwa kupata kazi na akatafuta mwanamke akawa anaishi naye lakini mapenzi yake yote yalikuwa pa kwa Nusra. Jambo hilo lilifanya kila mtu ama kila wakati wagombane kabisa na huyo mtu ambaye upo naye katika mahusiano. Msikilizaji liko po siku moja wakiwa melala Alex aliweweseka sana na kulitaja jina la Nusra. Viviani muda ule ama kipenzi chake Alex mpya huyu aliamka akiwa kabisa kakunja sura na kisha kampiga kibao cha nguvu kabisa Alex. Alex alikurupuka katika njozi. Oh, mbona kama unanipiga? Ivi Ah, kwa kwa nini unanipiga? Unajua kwamba yaani mm, misielewi. Na kwamba Alex nisikilize. Unajua kwamba mimi nimechoka kila siku tu unalitaja jina la huyo huyo mtu siyo huyo nani siyo unalitaja kwangu. Hm? Kama ulikuwa bado unampenda usimchukue ushi naye. Kila siku tu Nusrat, Nusra, si Nusra, wa nini? Alex Alex Mimi nimechoka Nimechoka Alex Msikilizaji Alex akutaka kabisa kumjibu chochote Alirejea na kujifunika shuka akalala Kulipopambazuka Alex alienda kazini Vivian alifungua kabisa kabatini na kutoa mfuko mmoja ambao Alex alimwambia asishike kabisa na vitu muhimu sana vya kwake Kwa hiyo Siku hiyo hakujali kabisa alichokuwa ameambiwa. Alichukua na kutoa kabisa kila kilichokuepo kila kitu humo ndani. Alitoa kila kitu. Kulikuwa kuna picha kabisa za Nusra pamoja na Alex. Na vitu vingine alivyoelewa kabisa ni zawadi kwa Nusra. Kila picha aliyoishika ilikuwa imeandikwa kwamba uwa la moyo. Msikilizaji kila picha atakayoigusa ilikuwa imeandikwa ua la moyo wangu. Vivian alishikwa na hasira msikilizaji. Akarudisha vile vitu katika mfuko na kutoka navyo nje. Na kisha moja kwa moja mrembo huyu pasipo hata kuwaza chochote, pasipo hata kufikiria mbele itakuwaje. Alienda kuvichoma moto. Tutaona sasa ilo walako la ua. Yaani upo na mimi lakini bado akili yako yote ipo kwa mwanamke mwingine. Okay. Siku bali kwanza mtu mwenyewe hanishinde kwa lolote kama uzuri mimi nao. Kama shepu pia nao. Na kama hata pesa pia anishinde kwa chochote. Hmm. Wanawake bwana, unajua msikilizaji acha tujue kitakachoendelea. Alex aliporudi alikutana kabisa na hali ambayo hakuielewa. Alikuta mfuko upo pale nje. Akashtuka aliuokota na kutizama vizuri tu. Huu mfuko si ndio ulikuwa una vitu vyangu mimi ndani. Alipotazama pembeni akaona vitu vimechomwa. Ilibidi asogee na alipofika alikuta kipande cha picha ya Nusra. 
Alex alikasirika sana akawa kama mbogo kwa muda ule msikilizaji. Ilimuuma kweli kweli ni kwa nini achome picha yake na kipenzi chake Nusra. Ni kwa nini afanye hivi? Ni kwa nini asilijali tu penzi lake kwamba mimi nampenda tu? Lakini kwa nini achome hizi picha? Basi aliingia ndani na huko akimuita Vivian. Vivian alikuja kabisa na alikuwa amekuja kwa kujiandaa kwa lolote takalotokea. Alikuwa povu sawa tu. Alex alimsogelea pale alipokuwa amesimama na kumshika kwa nguvu. Na kwamba uniambie. Narudia tena na kwamba uniambie. Ni nani kakwambia uchome moto vitu vyangu mimi? Na tena nimezungumza kwa ustaarabu tu. Sitaki mimi kujizungusha mbali. Ni nani kakwambia uchome moto vitu vyangu? Msikilizaji muda huo Vivian alijitoa mikononi kwa Alex. Kwa hiyo Alex vitu vile vina muhimu sana kuliko hata mimi eh? <laughs> Ndio. Ndio kabisa uko sahihi. Vile vitu ni vya muhimu sana kwangu. Hivi kwa nini unataka kunipanda kichwani mwanamke wewe? Eh? Nilishakwambia usingilie katika mambo yangu. Sasa nakuomba uchukue kila kilichokuwa cha kwako. Ondoka hapa nyumbani kwangu. Sitaki kukuona nyumbani kwangu. Mimi na wewe kwanza sasa. Basi. Alex, sio rahisi kama unavyofikiria. Nimekana wewe kwa muda gani hapa? Leo hii tu unifukuza ati, "Oh, nakomba ondoka nyumbani kwangu, siondoki nyumbani kwako." Utaniulia hapa. Kama wewe ni mwanaume niulie hapa hapa. Niulie ndani. Nikitoka huko nje, niwe niwe ni, ni, ni maiti. Nipeleke mochuari, nikiweka kwenye sanduku nikazikwe. Nikitoka hapa nikiwa ni, niwe nimefumba macho na sio hivi tu natoke ti na kodoa machonge ti naondoka kwa mwanaume wangu. Lasha. Msikilizaji unajua kwamba vivi analizungumza akiwa na yani akiwa anaj... yani yupo stronger akiwa anajiwazia kabisa ni kwamba chochote kitakachotokea basi tu poa. Hmm? Alipozungumza hivyo vivi yani alielekea chumbani kwake. Akawa amemwacha Alex akiwa amefura kweli kweli kwa hasira. Ah. Kila siku baada ya kutoka sehemu Nusra alitoka na Alpha walikana kubadilishana mawazo. Alpha kupenda sana kumwona Nusra akiwa katika hali ya unyonge. Lakini pia Nusra alimzoea sana ila walipokuwa kazini alimheshimu kama bosi. Baada ya kutoka walikuwa marafiki kabisa walikuwa nikitaniana mambo mengi sana. Walikuwa kijuliana hali na kuzungumza mambo mengine ambayo ni tofauti na ofisi. Basi, bosi yule aliamua kumuuliza maswali Nusra. Uh, Nusra. Vipi kuhusu mahusiano yako? Mm? Na kwamba unaambia vipi kuhusu mahusiano yako? ile nipata kujua vizuri. Um. Yaani Nusra. Nimbo na mimi nikuuliza hivyo kwanza bosi. Wewe oh, oh, unajua kabisa hali ya mahusiano yangu. Aya okay. Vipi bosi kuhusu hali ya mahusiano yako? <laughs> unajua Nusra. Mimi na wewe hata hatuchekani. Hatuchekani japo historia zetu zimetofautiana kidogo tu. Mm-mm. Na ulifu, u, 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 ulimfumania? Hapana, hapana kiukweli. Unajua wa kwangu mimi alikuwa anajihusisha na mambo ya ulimbwende hapo mwanzo kabisa. Na kabla hajawa maarufu, tulipendana mno, mno tu. Sana. Yaani alinisikiliza kwa kila kitu ambacho nilikuwa nikimwambia. Lakini baada ya kuwa maarufu ndipo hapo mambo yalipofanyaje yalipoharibika. Umora bwana. Kila wakati alikuwa bize tu hakunipata nafasi. Yaani naye mwenyewe alitamani kabisa kutoka na watu wengine. Mwisho siku alinitamkia kabisa. Alinitamkia kama nilikwamba mimi naona nashindwa. Mm? Kuendelea naye niachie ngazi. Ndio nilivyoambiwa hivyo. Maana hana muda kabisa kubembelezana yule mwanamke. Niliamua kuchukua maamuzi magumu. Magumu kweli kweli Nusra. Nikaachana naye baada ya hapo Alinirusha roho yangu kwa kuposti picha ambayo 
<laughs> Akiwa na mwanaume mwingine hiyo hali kiukweli kwa kwangu mimi niliniumiza. Mm? Niliniumiza kwa kweli kwa why you post na, 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 na mwanaume picha nyingine. Mm. Angalau hata wewe ulikopo hivyo. Mimi hapa mwanamke mimi nilimfumania mama yangu mdogo, mama yangu mdogo akiwa na mpenzi wangu ambaye mwanaume wangu ndio alikuja kunichumbia atake mimi kunioa. Mama mdogo wangu mimi alienda kwa mwanaume wangu akamwambia kwamba yule achana naye ambaye achane na mimi. Oh yule mwana, yule mwanaume nani yule mwanamke ni malaya ambaye mimi huyo Ambe mama yangu mimi anamwambia mwanaume wangu eti mimi ni malaya, nina wanaume wengi, sisi sijatulia. Anajua kabisa kwamba yule mwanaume ameleta posa kwetu, anahitaji mimi kunioa. Tupo katika siku za usoni wapokee barua kwamba mimi nije nichumbue nichukuliwe. Lakini mamangu mdogo alimtamani yule mwanaume wangu. Akamwambia, alivomwambia, yule mwanaume pasipo hata kufikiria chochote akakubali. Akaamini kwamba mimi ni nani? Mimi ni malaya kweli. Sina mpango wote nataka tu kumharibia maisha. Umeona sasa? Lakini licha hivyo, mama yule yule mamangu mdogo akarudi kwa dadake mbe mamangu pamoja na shemeji yake mbe ni baba yangu, akamwambia, "Nyinyi mnataka mumpeleke mtoto wenu sio sehemu salama." Pale anaenda kwa mwanaume ambaye ni mwanaume wa mtu, yule mwanaume anaye mwanamke wake, ana familia lakini pia yule mwanaume ni mchepuko hajakaja tulie kwa sababu ni mama kumfuatilia mkoe wetu. Yule mwanaume ni malaya kupindukia. Kwa hiyo mnampeleka mwanetu kuingia katika shimo la moto. Kama mnapenda mwanenu, aende huko sawa lakini mimi undugu tabaki pale pale. Huyu ni mtoto wa dada yangu na huyu mimi ananiita mamdogo. Lakini mkitaka kumpeleka nendeni. Kondo hivyo mwisho siku mambo yalikuwa pondo hivyo. Hm? Nilichoka, nilichoka alfa bosi wangu. Nilichoka. Lakini vipi sasa wewe um, ulijisikiaje? Baada tu kumuona um, akiwa na mwanaume mwingine. Hm? Ulijisikiaje? Ah. Unajua niliamini kwamba hili si fungu langu. Nikajipa moyo kwamba ipo siku nitapata wa kunienzi na mwenye mapenzi ya kweli. Vipi wewe bado haujapata mtu mwingine katika kukuenzi katika safari ya mapenzi yako? Um, <laughs> Sijafikiria kwa sasa. Hata hivyo mimi bado kabisa naogopa ni sijini kaumizwa kwa mara nyingine tena. Uh, ni kweli lakini sio wote wapo hivyo. Imani yangu inaniambia kwamba Anajipenda kwa dhati yupo. Na neni penda pia kwa dhati yupo. Na sio muda mrefu mtakuwa pamoja na hata we pia mtalifurahia pezi lenu na kusahau kila kitu ambacho kilichopita huko huko nyuma. Sijui tutakuwa tunaelewana. Mhm. Wote walijikuta na tazamana na huko kitabasamiana. Nusra alitazama chini kwa aibu. Na huko akiendelea kufikiria jambo. Ah. Uwepo wako kwangu mimi ni faraja tosha kwangu. Tangu nilipokuwa karibu na wewe naisi kabisa furaha moyoni mwangu. Unajua msikilizaji alikuwa ni mawazo ya Nusra na hata pia Alfa alikuwa na waza ya kwake. Mungu na makusudi yake. Kutukutanisha na isi wewe ndio utakuwa uwa la moyo wangu. Maana tangu siku ya kwanza kukuona nilivutwa na wewe. Isitoshe umezidi kuzungumza na isitoshe umenizidi kabisa historia ya maisha. Na isitoshe wewe umekuponifunzwa katika maisha yangu. Lakini isitoshe wewe nakuona kama mabadiliko ya mbele katika hati ya maisha yangu. Nusra. Na kuona unakuja katika maisha yangu na safari. Nitakukaribisha tu. Nusra alipona alfa na mtizama sana alimwambia. Um, tunaweza kuondoka? Ya, yeah. unawai nini kwa nini? Nona hali ya hewa imebadilika. Na mvua inataka kunyesha sasa. Au sijali kuhusu mvua. Nitakukinga usiloe. Na kama una hofu baridi, nitakupatia joto kwa muda wote. Nusra alimtazama kwa mshangao Alfa. Alfa alivua koti lake la suti na kuliweka mabegani kwa Nusra. 
Nusra alijiuliza. Alfa anafanya yote haya kwa ajili ya urafiki tu? Au ndio tayari naye mwenyewe ana jambo lake? Na hata ulipoendelea kukaa, hakuna aliyezungumza na mwenzie mvua ilianza kunyesha waliamua sasa kuondoka. Wakati anashuka, alitaka kuvua lile koti Alfa kamzuia. Hapana, hapana usivue. Nenda nalo tu. Nusra alishuka akafungua mlango wa gari, Alfa kamuita Nusra akageuka. Ah, uh, Nusra. Mhm, um, baridi. Us- unasema? Usiku mwema eh? Na kwa kopia. <laughs> okay, bye. <laughs> okay, bye pia. Nusra mrembo huyu kila alipokuwa akimfikiria Alfa. Alijikuta kitabasamu. Lakini kwa muda huo Pamela alikuwa akimtizama tu huyu mwanamke Nusra. Na kisha alikuwa akicheka tu kwa sauti. Nusra alimtizama na kumuuliza rafiki yake Pamela. Unacheka na nini? Ifu unajua Nusra. <coughs> Umenifurahisha sana. Nimekuona muda mrefu tu unavotabasamu yani na kuangalia. Niona tu mtoto mara vijina tu. <coughs> Unagena kena tu. <coughs> ah. Hmm, Nimefurahi tu kukuona ukitabasamu mwisho gangu. Nafurahi ki ukweli hata mimi pia. Lakini ukiona kwamba moyo wako unafurahi kiasi hicho bila shaka anaikupa furaha yupo lakini bila shaka ni alfa huyo mm. wewe bana rafiki yangu wewe tambua tu kwamba alfa mimi ni bosi wangu hakuna kinachoendelea kati 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 yetu mimi na nani lii na alfa hmm. subiri mimi nikwambie kitu kimoja nusra naelewa kila kinachoendelea wewe na bosi unataka kuniambia kwamba huko mnakoenda ni sehemu nzuri sehemu za kazi mpaka unarudi hapa majira ya saa 2 au saa 3 kweli <laughs> kwani umeajuaje haya yote rafiki yangu naomba nisikilize nusra uh, yani mimi mimi hapa pamela ni mtu mzima ni mtu mzima na mwenye busara zangu Nililitambua hili muda tu mrefu lakini nilinyamaza nikaachia macho yangu yafanye kazi. Eh? Kwa hiyo kazi inafanywa na macho macho yangu mimi. Okay, niambie basi. Na wewe kweli unampenda? Eh? Pamela, nampenda nani? Hapo <laughs> ndipo huo unaniboa. Yaani unanifanya mimi ni mtoto Nusra inaonekana kwamba wewe na bosi mnapendana. Yaani uongo zambi mnapendana. Eh. eh. Kwani kwani Pamela yeye yeah, ananipenda mimi? Inaonekana tu kwa jinsi mimi ninavyomjua. Bosi huwa ana utani katika masuala ya mapenzi. Ni mwaka wa tatu sasa tangia ameachana na mpenzi wake. Sikuwahi kabisa kumuona akiongelea habari za mwanamke. Uongo zambi wala kutoka na mwanamke yote kama yani mimi ninavyomjua na kama anavyofanya kwako anatoka na wewe mnaenda huku mimi sijawahi kumuona miaka yote mitatu na ndio maana najipa asilimia moja kwamba amekuelewa Nusra Nusra bosi ka kuelewa haya kama unanibishia endelea kubisha endelea kaza liko mwela lako hilo lakini ukisha yani ukishajua tu ukweli utakuja kuniambia na siku zote shoga yangu uongo unajitenga na ukweli ukweli unajitenga na uongo mafuta yanajitenga na maji maji yanajitenga na mafuta siku vyote vitakuja kujitenga kila kitu siki kina mwisho wake wahenga walishasema kwamba hakuna marefu yasiyo kwa nancha sasa ncha ile pale na iona lakini wewe kigugumizi kama umeliko yaani umelikomaza hapo unashinda kuniambia mimi shoga yako ukweli Msikilizaji Nusra alizidi kupata matumaini ya kwamba kweli bosi yule anampenda kweli kweli. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, Alfa alizidisha ukaribu. Alikuwa akiendelea sana kumsogelea huyu Nusrati. Ikiwa kumpatia viji zawadi, anampatia. Sasa siku moja majira saa moja jioni, Nusra akiwa amepumzika na Pamela Mlangoni kuna mtu kwamba alikuwa na bisha hodi. Pamela alienda moja kwa moja na kufungua mlango. Lahaula, 
Alikuwa ni bosi wao yule Alpha. Alikuwa amebeba kama ua hivi pamoja na vitu vingine vikiwa ndani ya ule mfuko. Pamela alimkaribisha ndani Alpha. Na yule bosi akaingia moja kwa moja. Nusra alishangaa sana. Pamela akamwambia kwamba tupokee. Bosi akasema hapana nitalifikisha tu mwenyewe pana posta ile kufika. Nikaribisha tu ndani ikiwezekana. Alfa aliweka ule mfuko mezani na kisha akamsogelea Nusra na kumkabidhi lile ua. Nusra alipokea na huko akimwangalia usoni Alfa. Vipi umelipenda? Mrembo Nusra aliendelea kutazama tu na kisha akalichukua ile ua na kulinusa. Ya ndio. Nimelipenda sana asante sana. Alfa alisogea pale mezani akachukua ule mfuko na kumpatia Nusra. Kwani leo kuna nini? Aliuliza Nusra na huku Pamela akiwa anatazama kinachoendelea. Mara mlango uligongwa Pamela akataka kwenda kufungua. Alfa kamzuia na kisha akaenda kufungua. Alingia kijana mmoja akiwa amebeba keki kubwa sana na keki ni nzuri kweli kweli. Alfa kamwambia aiweke tu mezani. Nusra pamoja na Pamela. Waliangaliana vizuri. Pamela kanyanyua mabega akimaanisha kwamba haelewi chochote kinachoendelea kwa siku hiyo. Alfa alifungua ile keki na kuanza kuimba Happy Birthday to You. Na hapo ndipo Nusra akakumbuka ya kwamba kumbe siku ya leo ni siku yangu muhimu kweli kweli ya kuzaliwa. Mrembo alijikuta na furaha sana mpaka machozi yakaanza kumtoka. Maana na muda mrefu hajawahi kabisa kufanya kitu kama hicho wala kusherekea. Wala hakuna kama kuna mtu yoyote anayeweza kabisa kumfanyia surprise kama hiyo. Wala hakuna mtu yoyote ambaye angeliweza. Alfa alimsogelea kabisa na kumkumbatia na kisha akamfuta machozi. Pamela alienda kuchukua kisu pamoja na sahani. Alfa alimshika mkono Nusra akaisogelea ile keki. Pamela akampatia kisu na huko akiendelea kumwimbia Happy Birthday to you. Nusra alikata keki na kuwasha kabisa mishuma. Na wao walifanya hivyo hivyo. Wakaanza kulishwa pale. Baada ya kulishana keki waliendelea sasa na sherehe. Nusra alikuwa akimtizama sana Alfa kutegemea kama angemfanyia kitu kama hicho. Baada ya muda kusogea, Alfa aliaga akahitaji kuondoka. Nusra alimwangalia sana Pamela. Hmm, Shogangu. Pamela. Hivi unajua kwamba nimeshangazwa sana ni nafanyiwa surprise ambayo sija yani sijajua Sijafikiria. Mm, unataka kuniambia kwamba ulikuwa haujui wewe? Mm, oh Allah, ona nalamba na mchango hapa. Nilikuwa sijui chochote. Na amejuaje tarehe yangu mimi ya kuzaliwa? Eh? Eh. Labda ulikuwa umemwambia na umejisahau. Shogango sijawahi kuzungumza naye chochote kuhusu umri wangu. Na wala sijawahi kabisa hata kuzungumza naye kuhusu tarehe yangu mimi ya kuzaliwa. Hmm, ndo kashajua sasa kaamua akushangaze wewe ambaye mwenye tarehe yake lakini umejisahau na komwe lako. E mtulia bwana. Msikilizaji kesho yake ulipokuwa kazini Alfa alimfuata Nusra ofisini kwake. Mhm, vipi bado umebana umebana na kazi? Am um, hapana, hapana. Okay, tunaweza tu tukatoka sasa kwenda kupata lunch. Nilikuwa nataka kutoka na feti leo. Ah, mwambie bwana kuna sehemu unaenda alafu utachukua usafiri. Utanikuta mimi na kusubiri pale Florida, okay? Sawa. Alfa aliondoka Feti alivokuja tu alimwambia Nusra waende kupata lunch. Oh, Feti, sorry, 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 sorry sana shogango. Unajua nimepigiwa simu kuna ndugu yangu anaumwa sasa hivi na nimeona bora tu muda huu huu niondoke niende nikamwangalie. Unajua ni ndo nafasi sasa hivi nimepata. Ni bora niende huko. Shika hii pesa shogango feti utanunulia chakula okay? Walikuwa na tabia ya kununulia na chakula. Sikio ile kwepo nizamu ya Nusra kumnunulia chakula feti. Eh, feti na wewe unajua nimeshazoea kabisa tunaongozana pamoja tunarudi pamoja lakini okay. Sawa nenda lakini si unarudi tu wapi kazini? Ya nitarudi tu kipenzi changu hata usijali. Okay poa Nenda kama uguse na mpatie pole mgonjwa. 
Aina shida shoga yangu bai. Sawa mami? Okay bye pia. Nusra aliondoka na akapanda kabisa pikipiki na kuelekea Florida restaurant. Alipoangaza macho kumtazama, alipomuona lisi kabisa mapigo ya moyo wake yanakwenda kasi. Maana naye alishampenda sana Alpha. Na Alpha muda huu alikuwa akimsubiri tu. Na muda huu alikuwa anasubiri binti huyo kutamkiwa na Alpha kwamba mimi nakupenda. Alpha alipomuona alimpokea kwa tabasamu. Na huko akivuta kiti kwa ajili ya kuketi Nusra. Uh, karibu Nusra. Asante. Nusra alikaa mara mudumu alifika na kuwasalimia vizuri na kisha kamuuliza ni kitu gani ambacho mnahitaji kuhudumiwa. Nusra aliagizwa kinywaji, lakini kuhusu chakula tayari, Alpha alishakiagiza. Ah. Uh, pole kwa kukusumbua, Nusra. Wala hata hujanisumbua. Ah, okay, nakushukuru sana Nusra. Unajua Nusra? Abe, nimekuita hapa kuna jambo ambalo nahitaji kabisa kukueleza. Na um, nimeshindwa kuendelea kuvumilia. Nimevumilia kwa muda mrefu. Nimeona sio sawa mwanaume kufia katikati ya mawazo na nimeona si bora nisi kufia katikati ya kidonda. Mimi hapa Alpha. Alpha mimi. Napenda nikwambie kwamba nakupenda sana Nusra. Naomba uwe uwa bora sana kwangu katika bustani ya moyo wangu. Na nakoidi nitakumwagilia. Na nakoidi pia nitakuwekea mbolea ya upendo. Nitahakikisha kwamba hakuna wa kuligusa walangu kwa sababu wewe ndio uwa bora ambalo lipindi pale lichanua hapo. Mimi ndio huwa linanipata basamu na furaha. Sitamani kulichuma. Sitamani kulivunja kile kikonyo. Sitamani kabisa kulitupa ili mradi likapata kukauka. Mimi nakupenda sana. Nakupenda sana Nusra. Nimevumilia kwa muda mrefu. Nimeona ndio we, yani wewe ndio kimbilio la moyo wangu. Wewe ndio kituo cha mwisho kabisa katika safari ya pumzi yangu mpaka pindi pale nitakapoingia katika huu udongo wa ardhi. Nakupenda. Nakupenda sana wewe. Mm. Mm. Mrembo Nusra alitazama chini na huko akitabasamu. Na kombo ni pejibu langu mrembo. Niko tabani juu yako. Selewi mwanzo. Lakini selewi pia mwisho. Nelewa hapa tulipo. Na kwamba safari yetu hii na kuna yani naona mbali kabisa. Enda hapo nikipata nafasi kwako. Msikilizaji acha nikombe kwamba Nusra alitamani kutoa jibu la kukubali lakini aliona aibu. Alpha liligundua hilo, alinyosha mkono wake na kushika mkono wa Nusra na kisha kamuuliza. Uh, Nusra mami, unanipenda? Nusra alitengisha kichwa kimaanisha kwamba kukubali. Alpha alifurahi sana akamwambia kwamba Nusra na kwamba nitazame. Nusra alinyanyua macho yake na kumtizama mwanaume huyo na huko akimuona aibu. Uh, nakupenda sana mami. Sitamani kukupoteza. Sitamani kupoteza muda kwa ajili ya wengine. Nahitaji tujenge familia mimi na wewe Nusra. Nusra alikubali baada ya kupata chakula walirudi kazini. Nusra alijisikia raha sana pia kwa upande wa Alpha ilikuwa ni furaha pia kwa haki maradufu. Aliamini kwamba Nusra ni mwanamke wa ndoto zake kabisa na ujio wake ni zawadi tosha kutoka kwa Mungu ambayo ameza kumletea mpaka hapo. Japo makutano yao haijalishi walikutana vipi. Lakini Mungu kadri akihitaji kukuletea zawadi kupitia katika maisha yako, atakuletea kupitia njia yoyote ile. Iwe changamoto iwe shida, iwe dhiki iwe njaa, iwe maskini iwe utajiri na hali yoyote ambayo Mungu anahitaji wewe kukupitishia hiyo zawadi iweze kukufikia. Kadri siku zilivyozidi kwenda ndipo mapenzi yalizidi kabisa kuwa makubwa kweli kweli. Walipendana sana. Haikuwa siri kwa kila mtu. Kila mtu alijua pale kazini kwao kwamba hawa watu na mahusiano. Ilikuwa kila alipo Nusra basi Alpha hakosekani. Na Alpha ndio mwenye hilo jengo ama Alpha ndio mwenye hiyo kazi ye ni bosi tu. Basi Siku moja msikilizaji Alpha alimwambia Nusra anahitaji kwenda kumtambulisha kwa wazazi wake. Anusra. Abe. Unajua nimeshakwambia kwamba wazazi wangu kuhusu usiano wetu wanatamani sana kukuona pia uh, katikati ya um, mke na mume. Na kuhusu usiano wetu wanatamani sana. 
Kuna mdogo wangu mmoja amekuja na itakuwa vizuri kabisa kama familia yangu ikakutambua yote. Ya naamini itakuwa ni jambo zuri sana. Nusra alikubaliana na Alpha. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi ndio siku ambayo walikuwa wamepanga kabisa kwenda ukweni kwenda kujitambulisha. Ilipofika siku hiyo Nusra alijiandaa kuvangwa zake vizuri na nzuri na za heshima. Aliketi katika kio na kujiremba vizuri. Alikuwa tayari alimpigia simu Alpha akaenda kumchukua Alpha alipomuona kabisa alimsifia vizuri kwa kupendeza na kwa muonekano wenye kuvutia. Oh. <laughs> Umependeza sana kipenzi. Umependeza mpenzi wangu. Hata hivyo mimi najivunia kwako. Najua kuchagua. Nimechagua mwanamke mzuri sana na mwenye malengo. Mwanamke ambaye si choki kabisa kwa kutazama. Mwanamke ambaye pia na hata malengo yangu yanaposhirikishwa kwako, naamini atakuwa pia hapo benki iliyokuwa salama. Nasra. Nakupenda mimi. Nusra kuwa nala kusema zaidi kutabasamu. Alfa lizidi kabisa kumwagia sifa kede kede yule binti. Unajua Nusra? Na hivu livu kwa mpole. Mcheshi. Sasa ndio ambapo umefiki hatu wakuni maliza. Baso lifika nyumbani kwa kina Alfa walipokelewa vizuri wazazi wa Alfa walivutiwa sana na Nusra. Walimpokea kwa mikono miwili waliandaleo chakula wakala. Na walipo maliza waliketi na kupiga story mbili tatu. Alfa kauliza. Uh, mama. Mama. Na kusikiliza susungumze. Uh, huyu Alex ameenda wapi? Nusra kusikia jina la Alex alistuka kulikweli. Lakini akutaka kabisa kulifikiria sana kwa sababu. Mana majina huwa anafanana katika hii dunia. Nitaitwa El Naidi Fantastic. Lakini pia kuna mwingine ataitwa El Nai. Sasa tukitoa wale majina mwanzoni huwa nafanana. Eh, mwanangu. Wataka kuwa mgeni kwa ndugu yako? Wasu unamjua vizuri ndugu yako huyo. Kashaenda kwa marafiki zake muda mrefu. Ah, mama. Si nilimwambia kwamba leo na mimi nitamleta shemeji yake lakini. Lakini kabla hajamaliza kuzungumza alisikia sauti yake. Eh. Basi huyo, ay, anakuja huyo hapo huyo. Msikilize kelele zake huyo, hu, hu, nani huyo, huyo rafiki, nani huyo mdogo wako. Alifika alipomwona Nusra alishtuka na kubaki mdomo wazi. Hata kwa upande wa Nusra pia ilikuwa po vivyo hivyo msikilizaji. Kwa Nusra ilikuwa po ni zaidi mpaka kaisi kabisa kizunguzungu. Ah, uh, kaka. Huyo ndio mwanamke ambaye unahitaji kumua. Ya ndio huyo. Na huyo ndio shemeji yako anaitwa Lakini kabla hajamalizia kulitaji hilo jina msikilizaji. Alex akamalizia. Nusra. Eh. Kuku. Eh jamani, kumbe unafamiana na shemeji yako? Mama yao aliweza kudakia hivyo na kuzungumza. Ah. Uh. Hapana. Uh. Uh. Hapana haiwezekani Nusra. Huni mchezo gani unaocheza? Huko na mwanaume mwingine zaidi ya kaka yangu. Eti Nusra. Eh? Ndio umeamua kabisa kulipiza kwa njia hii? Unajua msikilizaji kila mtu alishangaa. Kila mtu alishangaa kweli kweli. Yaani hawakupata majibu sahihi ni kwa nini ameamua kutembea na huyu mtu? Lakini kumbe hawa watu wanafahamiana kabisa. Ilimuumiza sana huyu. Ah, uh, Nusra. Ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa? Mbona mbona kama nipo njia pana Nusra? Aliuliza Alpha na huko akimtingisha Nusra. Nusra alitaka kujibu lakini alijikuta kabisa napata kigugumizi kikubwa sana. Wambie mimi ni watu likuwa jenusra. Wambie mama angu na kaka angu wakusikilize. Wambie tu ukweli, usofiche. Embu nyamaza Alex. Wawe ndo chanzo cha mimi kufanyi yote haya. Usinge ndekeza tamazako haya yote singe tokea. Embu nyamaza wa. Bahati nzuri msikilizaji hata baba yao 
wakina Alfa alianza kuelewa jambo. Aliwatuliza watoto wake wakakaa kimya ili walizungumze hili jambo wajue watalimaliza vipi. Wote walikaa kimya Alex aliambiwa ajeleze mwanzo ilikuwaaje mpaka mwisho. Ah uh, baba. Huyu mwanamke ni mwanamke wangu. Delisha mtolea mpaka po sasema tu kuna mambo madogo madogo ambayo yaliingilia na baba. Alfa kusikia hivyo alisi kabisa joto akafungua baadhi ya vifungo vya shati lake. Ah uh, Ni mambo gani hayo ambayo yaliweza kutokea? Alex msikilizaji alijinga tangata tu alivyokuwa akizungumza. Maneno yake hayakueleweka kabisa. Nusra mwenyewe ikabidi asimame na kusema ya kwamba nahitaji kuzungumza. Karibu binti, karibu zungumza tu. Samani wazee wangu. Najua nimeleta tatizo katika familia yenu. Lakini haikuwa kusudio langu. Alex mimi alinikosea sana. Sana tu. Ni kweli tulikuwa wachumba lakini alinisaliti kwa kutembea na mama yangu mdogo. Tumbo moja na mama yangu mimi wamezaliwa wote. Na sio kwa bahati mbaya baba. Mama. Kusema kwamba alikuwa hafahamu lakini nilishamtambulisha hata yeye mwenyewe baada ya mimi kujua. Nilishamtambulisha kwamba Uni mamangu mdogo alishajua hivyo. Ah. Nikataka tu yamalize. Lakini alikuwa ananijibu kwa ujeuri na hata kunikebei. Mpaka ikafika wakati namba zangu mimi aliziblock. Na pia nilikuja kwa fumani wake na mamangu mdogo. Salamu mimi liko wapi wazazi wangu? Nimemfumania mimi na mamangu mdogo. Nilishamwambia akawa bado nielewi. Wakaendelea, nikaja kumfumania baba. Mimi kosa langu liko wapi? Wazazi wa Alfa litazamana. Alfa kaongezea na kusema kwamba Isitoshe. Uli msababisha matatizo ya kiafya binti wa watu. Alitaka kwa kichaa. Chizi. Eh? Sasa Ninachokisema kwamba huyu huyu binti Nusra ni mwanamke wangu mimi kwa sasa. Mheshimu kama shemeji yako na si mwanamke wako wa miaka hiyo. Huyu ni mwanamke wangu mimi. Ah. Oh. Siwezi kuvumilia kaka kukuona ukiwa na mwanamke ambaye mimi nilikuwa nampenda ambaye hata bado mimi nampenda kaka siwezi kuvumilia. Hmm? Alfa linyanyuka na kwenda kumkunja Alex. Baba yao aliwaamulia wasipigane wasifanyiane yoyote mabaya. Nusra alijisikia vibaya sana akakimbilia nje kwenda kutapika. Mama Alfa alimfuata binti yule. Alipomaliza kutapika alimuingiza ndani. Nusra alilia sana na kujutia yale yote yaliyotokea. Mama Sijui kwa nini napitia hali kama hii. Ningejua nisingekubali kuwa na Alfa akia Mungu tena mama sikujua. Siku yajua hayo yote. Basi mwanangu silie. Usilie mwanangu nyamaza tu. Kwa nini una, unalia? Haya yanatokea aga tu katika hii dunia. Katika hii dunia yote tunayoishi katika hii dunia mpaka utakapokufa. Yote ni historia mwanangu. Hm? Kwa hiyo usi, usiumie wala usifazaike. Hm? Sawa mwanangu. Alfa Alex pamoja na baba yao ilibidi waketi na kuzungumza. Kila mmoja alingangania kwamba Nasra ni wa kwake. Na Nusra ilibidi sasa aitwe na kuulizwa. Yeye ana msimamo gani? Na nani ambaye anampenda kati ya watu? Basi bwana msikilizaji Nusra ilibidi aitwe na kuulizwa yeye ana msimamo gani? Nusra alienda kaulizwa. Um, mama. Tunakuomba tuambie una maamuzi gani juu ya hili liliweza kutokea kati ya kaka mtu na mdogo mtu. Yupi sasa ambaye wewe wewe kama wewe unaona kabisa ni hapa eh hey, umefika tamati. Tuambie bwana. 
Mm. Tuambie. Um. Ah. Ah. Baba. Bora tu niachane nao wote. Niangalie tu maisha yangu. Alfa lisi kabisa kuishiwa nguvu na akanyanyuka na kwenda kuchukua chupa ya pombe. Akaelekea nayo mpaka chumbani na kuanza kunywa kwa pupa. Mama Alfa alimchukua Nusra wakaenda pembeni kabisa kuzungumza. Ah. Uh, Binti yangu. Kwani unajisikiaje? Naona kama hauko sawa. Kweli kabisa naona kabisa uko sawa. Hmm? Mama, mimi kichwa kinaniuma, kinaniuma sana. Na kumba ni kupeleka hospitali mwanangu. Nusra alishangaa kichwa tu eti apeleke hospitali. Hapana mama. Sitaki mimi kukusumbua. Sawa. Sitaki kukusumbua mamangu. Kabisa mamangu. Wala haunisumbui. Au nisumbui binti yangu ngoja tu mimi nakuja sasa hivi. Aliingia ndani akachukua fungu la gari, akaondoka na Nusra kuelekea hospitali. Baba Alfa alikaa na Alex na kuzungumza naye kwa kina. Ah, uh, mwanangu Alex. Wewe una makosa tena sana, makubwa tu. Kwanza kabisa unataka kumweka kaka yako katika hali gani? Unakumbuka Magumu aliyoyapitia kaka yako hapo hapo mwanzo. Angalia sasa umri wake ana miaka 40. Hadi sasa hivi hajaoa. Alipotombia kapata mwezi wetu lifurahi sana. Wewe umekuja kuharibu mipango ya kaka yako. Mimi kama baba yako nasema kwamba achana na yule binti kwa sababu uliharibu mwenyewe. Ulivunja ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe. Si binti yule. Achana na huyu binti kama mimi baba yako nimesema. Basi msikilizaji wa kina Nusra alipofika hospitali, Nusra alichukuliwa vipimo. Mama Alfa alizungumza na daktari kwa siri kabisa mpime mpaka mimba. Majibu alipotoka Nusra alikuwa ni mjamzito. Wakachukua majibu wakarudi nyumbani kabla hawajafika mama Alfa alisimamisha gari na kuzungumza naye. Nusra. Unajua wewe ni mjamzito. Nusra alishtuka kabisa na kumshika tumbo lake. Unaweza ukaniambia ni ujauzito wa nani? Mama, ni ujauzito wa um, ni Alfa ndio mwanaume ambaye nilikuwa naye mama. Mama yule, mama Alfa alitabasamu kweli kweli. Okay basi twende nyumbani. Tukazungumza vizuri. Alex, maneno ya baba yake ile muingia vizuri akaamua kumwachia Nusra kaka yake. Ni mwenye akapambane na yule mwanamke wake Vivian. Alimfuata kaka yake chumbani, akamkuta kalewa chakari, alichuchumana kusogea kabisa katika chupa za pombe kwa pembeni. Akaweza kuzisogeza ili apate kuzungumza na kaka yake. Kaka yangu. Na kumba mimi unisamee. Nimeamini wewe ndio mwenye mapenzi ya zaati kwa Nusra kaka. Hivyo basi mimi nakuombea tu muoe, umheshimu shemeje shemeje yangu atakuwa huyu. Sito muita tena wanamke wangu bali ni shemeji. Yaani tasahau yote aliyopita kaka. Na kumba mimi kaka nisamee, nimeacha. Nitakoheshimu nitamheshimpia shemeji. Na kumba kaka nisamee. Kaka. Mdogo wangu na kumba nisikilize. Nusra ni walangu la moyo. Nampenda. Alizungumza alfa kwa sauti ya kilevi. Alfa alimkumbatia kaka yake. Baada ya hapo waliazungumza mengi sana. Nusra alikubali kabisa kuwa na Alfa. Alishakubali kwamba yule Alfa ni mwanaume anayempenda kabisa na kumthamini na pia licha ya yote amebeba kiumbe chake katika tumbo lake. Walipomaliza kuzungumza alienda chumbani akamkuta Alfa kalala, alimfunika vizuri na kumbuso. Alfa. Alfa. Nakupenda sana. Siwezi kuwa mbali na wewe. Nakupenda. Siku hiyo Nusra alilala kwa kina Alfa. 
Kulipokucha waliamka Alfa alipata supu alipomaliza alimuuliza. Nusra. Ni kweli au hawa? Yaani unanitania ama hauunitania unataka kuniacha? Nusra kwa muda huo alikuwa ameketi kitandani. Mpenzi, siwezi kuwa mbali na wewe. Ikitokea siku mimi nimekuacha. Ni siku ambayo nitakuwa um, nimezikwa kaburini. Nitakuwa na wewe katika hali zote za maisha. Na kupinda we mbaba, na kupinda mkaka. Na kupinda Alpha. Basi alikumbatiana kwa furaha kwa kweli msikilizaji. Alpha. Wewe ni mwanaume ambaye unaenda kwa baba. Nina ujauzito wako mume. <laughs> kweli mwanamke unachokisema ni kweli kabisa. Mm, mimi ni mjamzito mume. Oh. I love you. <laughs> Nusra mimi nakupenda ujue. Nakupenda pia Alpha. Okay. <laughs> Basi msikilizaji baada ya wiki mbili kupita. Nusra pamoja na Alpha alienda nyumbani kwa kina Nusra. Walipokelewa kwa furaha. Simi alipomwona Nusra alimonea aibu. Nusra alimfuata na kumkumbatia pia. Hakuna lisilokuwa na mwisho. Wewe ni mama yangu, mama yangu mdogo. Siwezi kukuwasirikia milele. Siwezi kuwa na wewe kieni katika pingamizi lolote lile miaka yote. Mimi nimeshasamehe. Nimekusamehe mamangu mdogo. Mamake mdogo simi alilia sana. Basi baada ya mwezi mmoja alifunga ndoa, Alfa pamoja na Nusra. Maisha furaha katika ndoa yao yenye amani kabisa litawala. Alex alimchukulia Nusra ni shemeji yake na si mwanamke wake hata kama walishawahi kudeti naye nyuma. Alimpa heshima kubwa kabisa kwake na akaenda kuendelea na maisha yake na mrembo wake Viviani baada ya kuwa naye huko katika mahusiano yao na huko ambapo alikuwa ametorokea baba yake alimkabidhi kabisa kampuni asimamie Basi msikilizaji Alpha pamoja na Nusra walibahatika kupata mtoto wa kike na sijajua wewe msikilizaji utatamani aitwe jina gani Malizia simulizi hiyo kwa kutaja jina la huyo mtoto ambaye ungependekeza atamkwe katika simulizi hii aitwe ni mtoto gani? Wewe msikilizaji dondosha komenti yako hapo chini. Kwanza mwanzo simulizi mpaka hapo utatambua mtoto yule angetamkwa jina gani. Angeitwa Priska <laughs> au angeitwa Tina ama angeitwa Rahmati ama angeitwa nani? Mimi hilo silifahamu na kuomba nishie hapa msikilizaji. Na hapa ndipo mwisho wa simulizi yetu itwayo ua la moyo wangu. Mtunzi wa simulizi yetu anaitwa Smile Shine. Ehe, ulikuwa nami L9. Ni fantastic. Kwanza mwanzo wa simulizi hii mpaka hapa tulipofika. Cha kufanya usiache tu kuni follow Instagram. Natumia ti official l9_tz lakini vile vile kwa wale wapenzi wa TikTok natumia L9 fantastic ama fantastic boy. Ehe. Usiache pia kusubscribe channel zetu zote za Simulizi Mix. Nenda tu pale sikiliza, comment alafu ikikupendeza zaidi share kwa marafiki zako. Asante. Eh ungependa aitwa nani? Binti Faraja. Oh, okay. Guys, dondosheni comment za majina ambayo ungetamani mtoto yule atajwe katika simulizi yetu. Asante na kwa heri. Tukutane wakati ujao.